రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మీ విజయానికి కారణము ప్రభుత్వ అంటే అప్పటి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక టీడీపీపై ఉన్న వ్యతిరేకత కారణం అంటారా చిర్ల జగ్గిరెడ్డి గారిపైన ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకం అంటారా లేకపోతే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన బిడ్డడు అనే ఒక సానుభూతి కారణం ఏంటంటారా నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పాదయాత్ర ఆ గాల ఫ్యాన్ గాలి కారణం అంటారా రాష్ట్రంలో ఇద్దరు పిల్లలు పరీక్ష రాశారు ఒకటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కష్టపడి మరి పద్నాలుగు నెలలు కష్టపడి మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరీక్ష రాస్తే రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు అధికార పార్టీలో ఉన్నారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఓడిపోయారు పద్నాలుగులో మీరు గెలిచిన ప్రతిపక్షం ఇప్పుడు మళ్ళీ అధికార పక్షంలో ఉన్నారు మరి రెండు వేల నాలుగులో మీ నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు ఎలాంటి అభివృద్ధి చేశారు మీరు ఇప్పుడు ప్రజలకు మీరు ఎలాంటి హామీలు ఇచ్చారు ఏ అభివృద్ధి చేయాలనుకున్నారు చాలా మంచి క్వశ్చన్ వాస్తవంగా ముందు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫాదర్ మీరు నిలబెట్టాలనేటువంటి తాపత్రయం ఎంత వచ్చినట్టు మాకు వచ్చిన తర్వాత కేవలం నవరత్నాలకే పరిమితం కాబోతున్నారా అదనంగా మీరు నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం ఏమైనా కృషి చేయబోతున్నారా డెఫినెట్గా గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు ఈ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నూట యాభై ఒక్క సీట్లు రావడానికి ప్రధాన కారణం నేను ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నవాడిని అట్ ద సేమ్ టైం ప్రభుత్వ స్కూళ్ళతో పాటు ప్రైవేటు పాఠశాలలకు వెళ్ళే విద్యార్థులకు కూడా ఏడాది పదహైదు వేల రూపాయలు డబ్బులు ఇస్తామంటున్నారు మీరు బాగానే ఉంది మరి అటప్పుడు మీరు డబ్బులు ఇస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా ప్రభుత్వ స్కూళ్ళకు వెళ్ళారు కదా అందరు కూడా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకి వెళ్తారు కదా అప్పుడు ప్రభుత్వ స్కూళ్ళు మూత పడక ఇక తెరుచుకొని ఉంటాయంటారా మీరు మీరు అన్న విషయం వాస్తవం ఇదే ఆలోచనతో మేము కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిసాం కలిసి మా యొక్క అభ్యర్థులు మనం ఓన్లీ గవర్నమెంట్ స్కూల్కి ఇవ్వడం కరెక్ట్ కదా అని మాట చెప్పాం అప్పుడు ఆయన చెప్పిన స్టాటిస్టిక్స్ ఒకసారి మనం తీసుకుంటే మీ పిల్లలు ఏ స్కూల్లో చదువుతున్నారు వాస్తవంగా మా పిల్లలు కూడా ఇక్కడ రాజమండ్రి స్కూల్లో చదువుతున్నారు మాది కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుతున్నారు అంతే కదా మాకున్నటువంటి ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ క్యాపబిలిటీస్ బట్టి మనం జాయిన్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం వాస్తవం ముఖ్యంగా మీ పెద్ద కొత్త కోట కొత్తపేట కొత్తపేట నియోజక కేంద్రంలో సిహెచ్సి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ ఉంది అది పూర్వం నుంచి కూడా ఒక పేరు దానికి గైనిక్ సెంటర్గా పెద్ద పేరున్న కేంద్రం అది మరి గైనిక్ సెంటర్గా పేరున్న ఆ కేంద్రంలోనే ఈరోజు గైనిక్ లేరు గైనికాలజిస్టులు లేక చాలా పురిటి నొప్పులు పడుతుంది అది మరి ఆ పురిటి నొప్పులను ఎలా పోగొడతారు మీరు అధికారంలోకి వచ్చారు కదా కొత్తపేట హాస్పిటల్ ఉందో అందులో సివిల్ సర్జన్ అట్లా కింద కొన్న పోస్ట్ గత నుంచి ఖాళీ ఉన్నటువంటి మాత్రం వాస్తవం నేను గతంలో ఎమ్మెల్యేగా చేసినప్పుడు కూడా అప్పుడు రాసే గారిని అది పట్టుకుని మళ్ళీ అప్పుడు ఫిల్ చేయించే కార్యక్రమం నేను అప్పుడు లైక్ ఏం విత్ స్టేట్మెంట్ కోనసీమ ప్రాంతంలో ఈ లంక ప్రాంతాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ లంక ప్రాంతాలకు ఎక్కడ వెళ్ళినా ఈ వంతెనలు అనమాట అంటే నదికి నదికి మధ్యలో వంతెన ఊరికి ఊరికి మధ్యలో వంతెనలు అనే ఉంటాయి ఈ వంతెనలు ఇప్పుడు అంటే బ్రిటిష్ కాలంలో నిర్మించిన వంత మొత్తం కూడా శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి ఇప్పుడు మీరు దృష్టిలో కొత్తపేత బూడిపాలెం కావచ్చు అమలాపురము మనకు ఈ రావులపాలెం ఈ వంతెనలు కావచ్చు ఎక్కడ చూసినా కూడా మొత్తం శిథిలావస్థకు చేరుకునేదా మరి వీటి పునరుద్ధరణ ఎలా అంటారు అసలు సార్ అర్ధర్ కాటన్ గారు టైంలో వేసిన వంతెనలు మళ్ళీ ఎటువంటి డెవలప్మెంట్కి కూడా నోచుకోలేదు ఎస్పెషల్లీ రాష్ట్రానికి అన్నదాతగా నిలుస్తున్న కోనసీమ రైతన్న క్రాప్ హాలిడే ఇస్తే కరెక్ట్ అంటారా క్రాప్ హాలిడే ఇవ్వకుండా నేను అదే అంటున్నాను టెక్నాలజీ పెరిగింది కనుక గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రహదారులు కూడా ఛిద్రం అయిపోయి ఉన్నాయి అందుకని రావులపాలెం అంటే మెయిన్ జాతీయ రహదారి నుంచి మీ సిఆర్సి ఫౌండేషన్ దగ్గర నేను వచ్చే లోపలే మొత్తం కూడా మోకాల్లో గొయ్యలు ఉన్నాయన్నమాట మొత్తం కూడా కార్ ఇలా 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 పడవలాగా ఆడుతూ రావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది రాయలసీమలో ఒకసారి వేసిన రోడ్డు పోదు కానీ కోనసీమలో కింద లూజ్ సైలు పైన వర్షాలు దాంతో టోల్లో మీకైతే ఫ్రీ ఉంది కాబట్టి మీరు రయ్యమని వెళ్ళిపోతారు టోల్ కట్టేవాడికి తెలుస్తుంది ఆ బాధ ప్రశ్నించే నాదుడు లేడు అంటే టోల్ గేట్లో టోల్ వసూలు చేసే వారు రోడ్డుని మెయింటైన్ చేయాలి వారు కానీ అది చేయడం లేదు ఇలాంటి ఎమ్మెల్యేలైనా కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్ళో లాంటి ఏదన్నా చర్యలు తీసుకోవడానికో ఎందుకు మీరు ముందుకు పోవడం లేదంటారు ముందుకు పోవడం లేనటువంటిది కరెక్ట్ కాదండి ఏం చేద్దంటే దిగ్గిరెడ్డి గారు ఎస్సీలకు ఒక హామీ ఇచ్చారు అధికారంలోకి వస్తే యాభై అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని నిర్మించి దాన్ని ఓకే నలభై అడుగులు అనుకోండి పది అడుగులు తగ్గిస్తాం నలభై అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని 
నిర్మించి దాన్ని రావులపాలెం గౌతమి బిడ్జ ఆ స్టాచ్యూ అక్కడ నిలబెట్టిస్తాను అని అక్కడ నిలబెట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ద్వారా దాన్ని ప్రారంభింపజేసి హెలికాప్టర్ తో పూల వర్షం కురిపిస్తానని హామీ ఇచ్చారు కదా మరి అప్పుడు నాకు గవర్నమెంట్ ఫండ్ నాకు ఇవ్వలేదు కనుక నేను కొంత నాకు తెలిసినటువంటి సన్నిహితులు వారి దగ్గర కొంత డొనేషన్ తీసుకుని నేను కొంత డబ్బు ఇచ్చి పది లక్షల రూపాయలు ఆల్రెడీ విజయవాడలో ప్రసాద్ గారి దగ్గర విగ్రహం విగ్రహం పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి వాడపల్లి గుడికి మత్స్యకారుడికి సంబంధం ఏంటి వాడపల్లి గుడి పునఃప్రతిష్ట అప్పుడు పునఃప్రతిష్ట చేసినటువంటిది ఒక మత్స్యకారు మత్స్యకారుడు అనేటువంటి మాట చెప్తారు సో వారి యొక్క విగ్రహాన్ని అక్కడ పెట్టించండి అని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్యం గారు తెలుసు కదా మీరు ఇద్దరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కలిసి పనిచేశారు కదా అవునండి మరి ఈ రోజు ఎందుకు ఉప్పు నిప్పుల తయారైపోయారు మా వ్యక్తిగతంగా ఆస్తి పంపకాలు లేవు మా ఇద్దరికి ఏ రకమైనటువంటి విభేదాలు కూడా లేవు వారు ఫ్రాంక్ మాడుకోవాలంటే ఆయన సీనియర్ నాకు మా నాన్నగారు వాళ్ళతో కూడా ఆయన అప్పుడు కంటెస్ట్లో అది చేశారు వారితో మాకు వ్యక్తిగతమైన కక్షలు అయితే ఏం లేవు రాజకీయ విభేదాలు అయితే మాత్రం ఉన్నాయి అది గతంలో ఆయన రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు ఆయన ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు కదా కాకినాడ జెడ్పీ సమావేశంలో ఇద్దరి మధ్య పెద్ద ఎత్తున వాగ్వాదం జరిగింది ఆయన ఏమో వాటర్ వాటర్లు వేసి మిమ్మీ దేశాడు దాడికి ఎత్తించి సరిగ్గా కొట్టడానికి ఎత్తించారు ఏంటి అసలు అంత పెద్ద సంఘటన అది సంఘటన జరగడానికి వాస్తవంగా మేము రావులపాలెం నుంచి ఎన్నికైనటువంటి జిల్లా పరిషత్ జెడ్పీడీసీ సభ్యులు శాఖా ప్రసన్న కుమార్ గారు జిల్లా ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నారు వారు జిల్లాలో ఒక పది క్వశ్చన్లు జిల్లా పరిషత్ సమావేశం జరగడానికి ఒక పది క్వశ్చన్లు సంబంధిత శాఖల వారిని సమాధానం చెప్పని పంపించారు వారు ఆ హలో వెల్కమ్ టు హైడ్రీ మీడియా ఈరోజు మన విశిష్ట అతిథి కొత్తపేట తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే చిర్ల జగ్గిరెడ్డి గారు ఒకసారి అధికార పక్షంలో అంటే రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన ఆయన తిరిగి రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఓటమి చవి చూశారు తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో గెలిచినా కూడా ప్రతిపక్షానికే పరిమితమైపోయారు ప్రస్తుతం అధికార పక్షంలో ఉన్నారు మూడవసారి ముచ్చటగా మూడవసారి గెలిచిన ఆయన ఈ కోనసీమను అంటే ఆయన నియోజకవర్గ ప్రజలను కొత్తపేట నియోజకవర్గాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయబోతున్నారు అసలు ప్రజలకు ఆయన ఇచ్చిన హామీలు ఏంటి అవి ఎంతవరకు నెరవేర్చబోతున్నారు కేవలం నవరత్నాలకే పరిమితం అవుతారా లేక నియోజకవర్గంలో ఉన్న సమస్యల పరిష్కారం కోసం కూడా కృషి చేస్తారా అని పూర్తి వివరాలు ఆయన ద్వారా తెలుసుకుంటాం నమస్కారం జగ్గిరెడ్డి గారు చిర్లా జగ్గిరెడ్డి అవునండి ఇన్నటి వరకు కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది నాకు చిర్లనా చీర్లనా అనేది చిర్లా చిర్లా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ పదము చిర్లా అనేది చిర్లా అనేటువంటి యాక్చువల్గా మేము లాంగ్ బ్యాక్ అయితే అక్కడి నుంచి మైగ్రేట్ అయి ఉన్నాం సో మా నెల్లూరు అటే ఏరియా ఉండొచ్చు తర్వాత మా గ్రాండ్ ఫాదరు వెస్ట్ గోదావరి మార్టారు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ మా నాన్నమ్మ గారి దగ్గర మైగ్రేట్ అయ్యి ఇక్కడ దానికి సపరేట్ ఇది ఉంది అర్థం ఉంది చిర్లా అనేది ఏంటి ఏం లేదు అంటే ఇప్పటి నుంచి ఉన్నటువంటి పాత పేర్లే ఒక్కసారి అంటే పాత పేర్లు ఎవరు ఏ ఊర్లో ఉంటే ఆ ఊరి పేరు వచ్చేటువంటిది అట బహుశా మరి ఫోర్ ఫాదర్స్ ఉన్నారు బహుశా మాకు కూడా తెలియదు చిర్లా జగ్గిరెడ్డి గారి గురించి తూర్పు గోదావరి జిల్లా అందరికీ తెలుసు కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వారందరూ కూడా హైడ్రీ మీడియాని వీక్షిస్తారు కదా అందరి కోసం ఒకసారి మీ కుటుంబ నేపథ్యం చూస్తే మనం మిగతా వెళ్ళలేక వెళ్తాం ఓకే వాస్తవంగా మా గ్రాండ్ ఫాదర్ బై నేమ్ చిర్ల జగ్గిరెడ్డి ఈ కొత్తపేట నియోజకవర్గం కొత్తపేట నియోజకవర్గంలో మొట్టమొదట సమితి ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు సమితి ప్రయోగాత్మకంగా పెట్టినప్పుడు కొత్తపేట ప్రయోగాత్మకంగా పెట్టారు పెట్టినప్పుడు చిర్ల జగ్గిరెడ్డి ఆయన మా గ్రాండ్ ఫాదరు ఆయన ఫస్ట్ ఇక్కడ సమితి ప్రెసిడెంట్గా చేశారు తదుపరి మా తాతగారి తర్వాత మా నాన్నగారు ఒక రెండు పర్యాయాలు శాసనసభ్యుడిగా చేశారు మా నాన్నగారు చేయక ముందు ఇక్కడ సుబ్బరాజు గారు అదేవిధంగా ఇంకా పెద్ద పెద్దలంతా కూడా కళా వెంకటరావు గారు పెద్దలంతా కూడా ఈ నియోజకవర్గంలో శాసనసభ్యులుగా చేశారు మా నాన్నగారు కూడా మరి సుబ్బరాజు గారు శిష్యులుగా ఉండి తర్వాత భాను తిలకం గారిని ఇక్కడ నెగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు మీ నాన్నగారు పేరు చిర్ల సోమసుందర్ రెడ్డి డాక్టర్ చిర్ల సోమసుందర్ రెడ్డి అనేటువంటి పేరు బాగా ఫెమిలియర్ ఇవాళ నేను కూడా ఆయన పేరు ద్వారానే ఆయన పేరు ద్వారానే నేను కూడా గెలిచాను ఆయన డాక్టర్ మీ నాన్నగారు బేసికల్గా మా ఫాదరు డాక్టర్ కంప్లీట్ చేశారు మెడిసిన్ మరి మెడిసిన్ కాకినాడలో రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్లో కంప్లీట్ చేసి మరి అప్పుడు రాజశేఖరెడ్డి గారు యొక్క ఫ్రెండ్ మన కేపీ రామచంద్ర హౌస్ సర్జన్ కూడా ఆయన కాకినాడ వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అప్పటి నుంచి కూడా మా ఫాదరు రాజకీయాల్లో ఉన్నారు అప్పుడు ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్లో యాక్టివ్గా ఉండడం అప్పటి నుంచి కూడా రాజకీయం సుమారు నలభై నలభై ఐదు ఏళ్ళు నుంచి మా మా కుటుంబంలో ఈ రాజకీయంగా మేము ఉన్నాం
పేరు సంపాదించుకోవడం ఈ ప్రాంతంలో మా నాన్నగారు పేరు సంపాదించుకోవడానికి ప్రధానమైన కారణం మెడికల్గా ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్ రంగరాయ మెడికల్గా ఉన్న డాక్టర్స్ అందరూ ఫ్రెండ్స్ అవ్వడం మరి ఆ రోజు నుంచి కూడా ఈ నియోజకవర్గంలో కానీ బయట నుంచి వచ్చేటువంటి వారందరికీ కూడా వైద్య సదుపాయాలు అందించడంలో లేదా వారికి సేవ చేయడంలో మా ఫాదర్ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకోగలిగారు దాని మూలంగానే మరి గడత గడిచినటువంటి కాలంలో మా చిన్న మా తాతయ్య గారికి ఉన్నటువంటి పేరు అప్పుడు ఉన్నటువంటి బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి అనేటువంటి ముఖ్యమంత్రులు అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరూ బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి అనేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మరి మా ఇంటికి వచ్చిన మా ఊరు జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ కూడా అప్పుడు ఆయన చేస్తే ప్రారంభోత్సవం చేయించారు సో అటువంటి వారిని రాజకీయవేత్తలు తప్పటి నుంచి పరిచయాలు ఉండవు మన కె కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఫాదర్ అయ్యి ఉండొచ్చు రాశేఖర్ రెడ్డి గారు అయ్యి ఉండొచ్చు ఇంకా అందరూ జనార్దన్ రెడ్డి గారు కోట్ల విజయభాస్కర్ గారు రమణనాథ్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ రమణ వారు చాలా క్లోజ్ మా నాన్నగారికి నల్లారికి మన కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఫాదర్ అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు మా ఫాదర్ చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మీకు పరిచయం బాగా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మాకు బాగా పరిచయం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మా ఫాదర్ చనిపోయినప్పుడు ఈ వద్ద దీదన్ స్పీకర్ స్పీకర్గా ఉండి కూడా ఆయన మరి దిన కార్యక్రమాలకు అది వచ్చి మా ఫాదర్తో సత్సమ్మదాన్ని కూడా చెప్పి వెళ్ళడం జరిగింది తదుపరి వచ్చిన పరిణామాల్లో మరి ఏదైతే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉండిపోవడం ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఉన్నప్పుడు కూడా మరి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు కదా ఉండాలని అడగడం కానీ నేను కొంచెం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ముందు నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం మరి ప్రజలు నా కార్యకర్తల యొక్క అభిప్రాయం మేర అప్పటి నుంచి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బయటకు వచ్చిన మొదటిసారి మొదటి రోజు నుంచి కూడా ఆయనతోనే ప్రయాణం చేశాను ముఖ్యంగా నేను బెంగళూరులో ఎంబీఏ చేసి ఇక్కడ రావడం జరిగింది మా తండ్రి గారు గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో మా తండ్రి గారు రెండు రెండు పర్యాయాలు సాధించారు ఎంబీఏ కంప్లీట్ అయింది మా ఫాదరు రెండు సార్లు శాసనసభ్యులుగా చేశారు మొట్టమొదటి తెలుగుదేశం పార్టీలో నాన్నగారు శాసనసభ్యులుగా ఎన్నికయ్యారు సుమారు ఇరవై ఏడు వేల మెజార్టీతో ఈ నియోజకవర్గంలో ఆయన్ని ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు మొట్టమొదటి గెలిపించారు గెలిపించిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక సంవత్సరంలో వచ్చిన ఎన్నికల్లో మా ఫాదర్ సీట్ ఇవ్వలేదు సీట్ ఇవ్వకపోతే అప్పుడు ఉన్నటువంటి వారి మీద ఛాలెంజ్ చేసి మళ్ళీ అసెంబ్లీలోనే కొలుస్తానని చెప్పి బయటకు వచ్చి అప్పుడు ఇండిపెండెంట్గా కంటెస్ట్ చేశారు మా నాన్నగారు ఇండిపెండెంట్గా కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా మరి మా నాన్నగారు కేవలం ఒక పదమూడు వందల ఓట్ల తేడాతో మాత్రం ఓడిపోయారు ముందు ఇరవై ఏడు వేల మెజార్టీతో గెలిచాడు గెలిచారు తదుపరి కేవలం పదమూడు వేల పదమూడు వందల ఓట్లతో అప్పుడు పరాజయం పాలయ్యారు తదుపరి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చారు మా నాన్నగారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీలో మళ్ళీ శాసనసభ్యుడిగా మరి జనార్దన్ రెడ్డి గారు విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరి టైంలోని మరి సక్సెస్ఫుల్గా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్యలు లంక భూములు ఏదైతే నదీపాతం అయిపోతున్నాయో అటువంటి భూములన్నీ నదీపాతం అయిపోకుండా మరి ఆ రోజుల్లోనే చాలా డబ్బు ఖర్చు పెట్టించి అంకంపాలెం నార్కిడమిల్లి ఇటువంటి ప్రాంతాల్లో గ్రాయిల్ని ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమం కానీ లేదా కొన్నటువంటి షెడ్యూల్ గ్యాస్ట్ ఉన్నటువంటి వారికి అలాగే అన్ని కులాల్లో ఉన్నటువంటి వారికి కూడా లంక భూములు పట్టాలు ఇప్పించేటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ లేదా ఈ కోనసీమలో ప్రధాన సమస్య అయినటువంటి ఇళ్ళ స ఇళ్ళ స్థలాల సమస్య ఈ రావులు పనులను ఇందిరానగర్ కాలనీ అలాగే ఈ ఈ నియోజకవర్గంలో అనేక చోట్ల మరి సోమసుందర్ రెడ్డి కాలనీలని చెప్పి ఎప్పటికి కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు టైంలో మరి ఆ కార్యక్రమాలు చేయగలిగారు తర్వాత మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా మాకు రెండోసారి కాంగ్రెస్ పార్టీలో మళ్ళీ సీట్ ఇచ్చారు ఓడిపోయాం ఆ తదుపరి వచ్చిన ఎన్నికల్లో మా నాన్నగారికి మళ్ళీ టికెట్ ఇవ్వలేదు ఇవ్వకపోతే అప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఇండిపెండెంట్గా కంటెస్ట్ చేశారు ఇండిపెండెంట్గా కంటెస్ట్ చేసిన తరుణంలో అప్పుడు కూడా మేము స్వల్ప మెజార్టీతో ఈ ఓటం పాలయ్యాం ఆ తర్వాత నేను బెంగళూరులో ఎంబీఏ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ తిరుగుతున్న తరుణంలో మా ఫాదర్ హెల్త్ కొంచెం కొంచెం వీక్ అవడంతో మీ కుటుంబం నుంచి ఎవరినైనా పెట్టాలనేటువంటి ఆలోచన అప్పుడు ఉన్నటువంటి పీసీ ప్రెసిడెంట్ గారు సత్యనారాయణ ఎం సత్యనారాయణరావు గారు పర్సనల్గా రిక్వెస్ట్ చేసి మీరు ఇండిపెండెంట్ ఉండడం కాదు మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వస్తేనే మళ్ళీ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి జవసత్వాలు వస్తాయనేటువంటి ఆలోచన చేసి ఆయన స్వయంగా రిక్వెస్ట్ చేసి నన్ను ఈ రావులపాలెం మండలం నుంచి జిల్లా పరిషత్ సభ్యుడిగా తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే గొల్లపల్లి సూర్యారావు గారు కూడా మా నాన్నగారి యొక్క శిష్యులని చెప్తూ ఉంటారు ఆయన అసెంబ్లీలో చెప్పారు అన్నమాట అభిమానంగా ఉంటారు వారు కూడా అప్పుడు ఆయన కొత్తపేట జడ్పీడీసీగా ఆయన పోటీ చేయడం జరిగింది ఇట్లా స్వామినాయుడు గారు కొత్తపేట ఈ మండల ప్రెసిడెంట్గా ఆయన పోటీ చేయడం జరిగింది అప్పుడు మళ్ళీ సక్సెస్ఫుల్గా ఇక్కడ లోకల్ బాడీస్ అన్నీ కూడా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో మళ్ళీ మూడు సంవత్సరాలకే నేను జ
మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు మన కోట్లో విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారికి తదుపరి వచ్చిన పరిణామాల్లో విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు చనిపోవడం నేను మళ్ళీ యాక్టివ్గా ఉండడం జడ్పీటీసీ యాక్టివ్గా ఉండడంతో రాజశేఖర రెడ్డి గారికి నాకు నా మీద ఎంత అభిప్రాయం ఉన్నా కొంత వర్గ విభేదాల వల్ల ఆయన ఇబ్బంది పడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అటువంటి తరుణంలో మాకు ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి జైపాల్ రెడ్డి గారు కూడా బాగా పరిచయం మా మా తండ్రి గారికి మాతో చాలా సత్సంబంధం వ్యక్తి ఆయన కూడా మా ఇంటికి వచ్చారు సో ఆయన మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి అందరూ కలిపి నిగ్గి క్యాండిడేట్లు సీట్లు ఇచ్చేటువంటి ఖాతాలో మళ్ళీ మనల్ని పెట్టి రెండు వేల నాలుగులో మన నాకు అవకాశం ఇచ్చారు రెండు వేల నాలుగులో నా పనితనం చూసిన రాజశేఖర రెడ్డి గారు మళ్ళీ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎటువంటి రికమెండేషన్లు లేకుండా లేదు ఇక్కడ జగ్గి అయితేనే బాగా పనిచేస్తాడనేటువంటి ఆలోచనతో మళ్ళీ నాకు సీట్ ఇవ్వడం జరిగింది మా నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడా నాకు ఇప్పుడు అన్యాయం చేయలేదు వాళ్ళు కూడా మా కుటుంబానికి కానీ నాకు కానీ న్యాయమే చేశారు కాకపోతే డీలిమిటేషన్లో ఈ గోదావరి దాటి అవతల ఉన్నటువంటి ఆలమూరు మండలాన్ని నాకు డీలిమిటేషన్లో కలపడం జరిగింది ఇక్కడ పాత నియోజకవర్గం అంతా ఉండి ఒక మండలం పక్క నుంచి కలవడం వల్ల ఆ రోజు మరి చిరంజీవి గారు వేవ్ కూడా ఉంది నేను చిరంజీవి ఫాలోవర్నే వాస్తవంగా ఎంఎన్ఏ కానీ చిరంజీవి గారు ఆ రోజు రాజకీయాల్లో కొత్తగా రావడం కొంత ఆయన కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి రావడం కొంత వేవది ఉండడం నేను స్వల్ప మెజార్టీతో బండారు సత్యాంధ్రరావు గారు స్వల్ప మెజార్టీతో అప్పుడు ఓడిపోవడం జరిగింది మళ్ళీ రెండు వేల పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో నేను ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా మరి యాక్టివ్గా ప్రజలతో పాటు మా అమ్మాయికి తిరిగాం కేవలం మా కుటుంబం ఆర్థికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ లేదా వేరే ఏ రకంగా చూసినా కూడా చిన్నవాళ్ళం అటువంటి మమ్మల్ని ఈ నియోజకవర్గంలో మా తాతల టైం నుంచి కూడా మా తాతగారి దగ్గర నుంచి కూడా అనేక పర్యాయాలు ఈ రాజకీయ ఎత్తుపల్లలంటే చిన్న విషయం కాదు ఆర్థికపరమైన అనేక ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా వారు మాకు అండదండగా ఉండి కార్యకర్తలు అండదండగా ఉండి మా ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుల మాదిరిగా నన్ను ప్రోత్సహించి ముందుకు నడపడం వల్లే మేము ఇంతకాలం రాజకీయం చేసుకోగలిగాం అంచేతే రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా ఏది ఏమైనా వీళ్ళందరికీ సర్వీస్ చేయాలి వారి యొక్క రుణం తీర్చుకోవాలంటే తాపత్రయమే తప్ప ఏదో చాలామంది కోరికలు ఉంటాయి రా ఏదో ఒకసారి ఎమ్మెల్యేగా వెళ్ళి అధ్యక్ష అనాలనేటువంటి ఆలోచన ఉంటాయి నాకు ఆ కోరిక అయితే ఇప్పుడో తీరింది కానీ రెండు వేల ఆరులోనే నాకు కోరిక లేదు కానీ అనుకోకుండా వచ్చింది కానీ తదుపరి కూడా ప్రజలకి సర్వీస్ చేయాలి కష్టాలలో ఒక ఒకవైపున తెలుగుదేశం పార్టీ గాలి వీస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ గాలి వీస్తే సుమారు నాలుగు పార్లమెంట్లో ఒకే ఒక్క సీటు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని నన్ను ఈ నియోజకవర్గంలో గెలిపించారు అటువంటి తరుణంలో వారికి ఎట్టు పరిస్థితులు వాళ్ళు రుణం తీర్చుకోవాలనేటువంటి తాపత్రయమే తప్ప రాజకీయ యావ కానీ లేదో ఏదో అయిపోవాలంటే కోరికతో కానీ రాజకీయం చేయట్లేదు నా నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది సమస్యల్ని ఆ రోజు శాసనసభ్యులుగా గెలిచాను ఒక జిల్లా అధికారి దగ్గరికి నేను లెటర్ పెట్టుకెళ్ళి వీళ్ళకి పెన్షన్లు ఇవ్వండి అని అడిగితే మా లెటర్ మీద కూడా సంతకం పెట్టడానికి అప్పుడు ఉన్నటువంటి అధికారులు భయపడేవారు మీరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి మీ లెటర్ మీద మేము సంతకాలు పెట్టలేము అని చెప్పి లెటర్ తీసి మా చేతికే ఇచ్చి కింద రిప్రజెంటేషన్ మీద ఎండార్స్మెంట్ లేసిన సంగతులు మమ్మల్ని బాగా ఇబ్బంది పెట్టాయి అటువంటి తరుణంలో ఏది ఏమైనా మళ్ళీ ఒకసారి గెలిచి అధికార పార్టీలో కూడా గెలిచి గెలిచి మనం ప్రజలకు రుణం తీర్చుకునే తాపత్రయంతో మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాలు కష్టపడి పనిచేసాం మేము పనిచేసినటువంటి దానికి మా నియోజకవర్గంలో ప్రజలు మరి తండ్రిని కోల్పోయాను అదేవిధంగా మన ఎలక్షన్ టైంలో కరెక్ట్గా మా మదర్ గారు మదర్ కూడా కొంత కాలం చేయడం నాకు అండదండగా ప్రజలందరూ నిలబడి నాకు మీకు మీ కుటుంబానికి మేము ఉన్నాం అనేటువంటి ఒక భరోసాని ఇచ్చారు మన గెలుపుగా చూడలేదు నేను దాన్ని మీ కుటుంబానికి మేము ఉన్నాం అనేటువంటి ఒక భరోసా అన్ని వర్గాల నుంచి అన్ని కులాల నుంచి నాకు మనం కల్పించారు దాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకునే ఈ రాజకీయ ప్రయాణం చేస్తున్నాం రెండు వేల పద్నాలుగులో అనేక సమస్యలు ముఖ్యంగా శాసనసభ్యుడిగా గెలిచాం కానీ అనేక రకాలైన ఇబ్బందులు ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యుల అందరి పేర్లు ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఒకటి లేదా రెండో స్థానంలో శిలాఫల కాల మీద వేసేవారు ఈ కొత్తపేట నియోజకవర్గం ఒక్క చోట మాత్రం ఏడో స్థానంలో కానీ ఎనిమిదో స్థానంలో శిలాఫల కాల మీద వేసేవారు దాన్ని సంబంధిత మంత్రులని నిలదీసి అడిగితే ఇవన్నీ ఎందుకు పార్టీ మారిపోయినటువంటి మాట చెప్తూ ఉండేవారు ఒకవైపు నీతిగా రాజకీయాల్లో ఉండాలి ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి తీర్పును గౌరవించాలి నైతిక విలువలు పాటించాలనేటువంటి ఆలోచనతో వెళ్తున్నటువంటి మాలాంటి యువతర నాయకులు అందరూ కూడా కొంతమంది డైల్యూట్ అయిపోయే పరిస్థితులు కనిపించాయి కానీ ఏదైతే మా కుటుంబ పరిస్థితుల్లో మా తండ్రి గారు ఇచ్చిన రాజకీయంలో ఉన్న అభిమానులు పెంచుకోవాలి కానీ ఎక్కడ ఒక్కరిని కూడా తగ్గించుకోకూడదన్న ఆలోచనతో ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా మరి అన్నీ కూడా ఎదుర్కొంటూనే ముందుకు వచ్చాం వాస్తవంగా శాసనసభ్యులుగా మేము గెలిచిన మా మీద ఇక్కడ ఎవరైతే ఓటం పాలయ్యారో
ఓడిపోయిన వాళ్ళకి ఇచ్చి మమ్మల్ని ఐదు సంవత్సరాలు వేధించేటువంటి కార్యక్రమం చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పుష్కరాలు వచ్చాయి మా నియోజకవర్గం ముప్పై ఆరు ఘాట్లు ఉన్నాయి ముప్పై ఆరు ఘాట్లు ఉంటే ఇక్కడ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిధులు ఇవ్వమనైతే గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి పట్టుకెళ్ళి మరి వారు రాజమండ్రిలో మీటింగ్ పెడితే ఒక ముఖ్యమంత్రిగా వారిని గౌరవించి పట్టుకెళ్లి వారికి ఇచ్చాం ఒక్క వర్క్ కూడా దాని నుంచి మరి శాంక్షన్ చేయలేదు కేవలం వైఎస్ అనే విధంగా మమ్మల్ని అనదుక్కే కార్యక్రమం చేశారు ఏదేమైనా ఇవన్నీ కూడా ప్రజల ముందే పెట్టాం జరుగుతున్న ప్రతి అంశాన్ని ప్రభుత్వం చేస్తున్న తప్పిదాలన్నింటినీ కూడా ఒక ప్రజావేదిక మీదే జన్మభూమి కార్యక్రమాలు మిగిలిన ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు వెళ్ళేవారు కదా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను అన్ని కార్యక్రమాలకి వెళ్ళేవాడిని వెళ్ళి నిలబెట్టేవాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మీ విజయానికి కారణము ప్రభుత్వ అంటే అప్పటి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక టీడీపీపై ఉన్న వ్యతిరేకత కారణం అంటారా చిర్లా జగ్గిరెడ్డి గారిపైన ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకం అంటారా లేకపోతే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన బిడ్డడు అనే ఒక సానుభూతి కారణం ఏంటంటారా నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పాదయాత్ర ఆ గాల ఫ్యాన్ గాలి కారణం అంటారా డెఫినెట్గా గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు ఈ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నూట యాభై ఒక్క సీట్లు రావడానికి ప్రధాన కారణం నేను ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నవాడిని అట్ ద సేమ్ టైం మరి ఏదైతే ఈ ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఈ కుల రాజకీయాలు కానీ లేదా రకరకాలుగా సామాజికంగా ఇవన్నీ చూసుకుంటే నాకు అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది కానీ కొత్తపేట నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క ఆలోచన విధానం మరి అవతల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూసి ఒకవైపు మా కుటుంబ నేపథ్యం అయి ఉండొచ్చు లేదా ఈ నియోజకవర్గంలో గత ఐదు సంవత్సరాలు అధికారం ఇచ్చిన ఇతను అనగదొక్కారు ఇతను ఏ పని చేయనివ్వకుండా అడ్డుకున్నారనేటువంటిది కూడా ఒక ప్రధానమైన కారణం ఇవన్నీ కలిపి ఏది ఏమైనా మళ్ళీ ఈ ఈ కుటుంబం నుంచి ఇతన్ని గెలిపించాలి లేకపోతే ఇక్కడ ప్రజల పక్షాన పోరాడేటువంటి నాయకుని కోల్పోతున్నటువంటి ఆలోచన వారికి కరగడమే నా గెలుపు వాస్తవంగా మీరన్నట్టు మా కొత్తపేట నియోజకవర్గ వాసులు అందరూ కూడా గతంలో రాష్ట్రం వేసిన గాలి ప్రకారం వెళ్తే ఈ ఎలక్షన్ కంటే ఇంత ముందు ఎలక్షన్ ఇంకా ఇబ్బంది అప్పుడే నేను ఓడిపోవాలి కానీ రాష్ట్రం తీరు అంతా ఒకలా ఉన్నా మా నాన్నగారికి ఉన్నటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతలు కానీ మా కుటుంబం చేస్తున్న పనులు కానీ ప్రత్యక్షంగా చూసాం మీరు చాలా నియోజకవర్గాల్లో చూస్తుంటారు అప్పటికప్పుడు ఒక ఎక్కడో బయట నుంచి ఒక ఒక హైదరాబాద్ నుంచో లేకపోతే ఎక్కడి నుంచో సడన్గా ఒక ఆయన వచ్చి ఆయన లీడర్గా ఎమర్జ్ అయ్యి ఎలక్షన్లో గెలిచేస్తూ ఉంటారు కానీ మా నియోజకవర్గం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు లేవు ఎవరైతే ఈరోజు పోటీలో ఉన్నామో పోటీలో ఉన్నటువంటి అందరి గురించి కూడా అందరికీ ప్రజలందరికీ తెలుసు ఎవరు ఏ రకంగా ఉంటారు అనేటువంటిది ప్రజలందరికీ చాలా క్లియర్గా అవగాహన ఉంది ఆ అవగాహన ఆ అవగాహన యొక్క రిజల్టే మొన్న ఎలక్షన్ నా గెలుపు ఈ నియోజకవర్గంలో మూడోసారి ముచ్చటగా గెలిచి మూడోసారి మీ నాన్నగారు డాక్టర్ కదా మిమ్మల్ని డాక్టర్ చదివించాలనుకోలేదా మా నాన్నగారు డాక్టరే కానీ ఆయన డాక్టర్ కంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు లాగా ప్రజలకు ఇంకా ఎక్కువ సర్వీస్ చేయడానికి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు మీ ద్వారా నేను ఆశ తీర్చుకోండి కదా నేను నాకు యాక్చువల్గా బిజినెస్ మ్యాన్ గా ఉండాలని ఆలోచన ఉండేది నా అభిప్రాయాలు మా నాన్న మా ఫాదర్ ఎప్పుడు గౌరవించేవారు సో నేను ఒక ఎంబీఏ చేసినటువంటి ఎంబీఏ గ్రాడ్యు ఎంబీఏ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత నేను రాజ వ్యాపారాల మీద దృష్టి పెడదామని ఆలోచనలో ఉండగా అనుకోని విధంగా ఏం వ్యాపారం చేయాలనుకున్నారు ఇదని కాదు యాక్చువల్గా అప్పుడులో ఈ కోల్డ్ స్టోరేజ్ చూసాం అట్ ద సేమ్ టైం మాకు గోడౌన్స్ అవి ఉన్నాయి ఇంకా అడిషనల్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దామని చూసాం వన ఒకనొక టైంలో ఆస్ట్రేలియా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నాతో పాటు వెళ్ళి చదువుకున్న వాళ్ళందరూ వెళ్తే నేను వస్తున్నాను మీరు నడని చెప్పి వాళ్ళని పంపి వెనకాల మీరు వెళ్ళేవాడిని నేను అయిపోయాను ఇట్లా బయట వ్యాపార వ్యాపారాల నిమిత్తం బయటకు వెళ్ళి ఉండాలనే ఆలోచన కానీ ఎక్కడ జరిగింది మీద వాస్తవంగా నేను చదువుకున్నటువంటిది కొవ్వూరులో ఫస్ట్ డాన్ బాస్క స్కూల్ కొవ్వూరులో చదువుకున్నాను కొన్ని క్రిస్టియన్ మిషనరీస్లో ఎక్కువ చదువుకున్నాను తర్వాత మళ్ళీ మా గోపాలపురంలో చదివాను అక్కడ నుంచి రాహుల్ పాలం రాహుల్ పాలం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను రాజమండ్రి సిద్ధార్థ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో చదివాను సెవెంత్ సెవెన్ టెన్త్ టెన్త్ వరకు తర్వాత నేను ఐ వాజ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర లైవ్ కాలేజ్ విజయవాడ విజయవాడ లైవ్ డిగ్రీ పూర్తయిన తర్వాత నేను విజయవాడలో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ విశాఖపట్నం పొల్లయ్య కాలేజీలో చదువుకున్నాను డిగ్రీ ఆ డిగ్రీ అక్కడ కూడా అక్కడ ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్గా లాస్ట్ ఇయర్ అప్పుడే నామినేషన్ వేయాలి అక్కడ కూడా మళ్ళీ అప్పుడు వ్యాదవ్యాస్ గారు ఎవరో వచ్చి అక్కడ కమిషనర్ గా వచ్చి అప్పుడు ఎలక్షన్ బ్యాన్ చేసాం కూడా రాజకీయాలు చేశారు చేసాం ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నారు అప్పుడు అప్పుడు యాక్చువల్ గా అంటే నేను బొల్లయ్య కాలేజీలో బొల్లయ్య కాలేజీలో నేను యాక్చువల్ గా అక్కడ బీకామ్ చేశాను అక్కడ బీకామ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎంబీఏకి నేను మార్కెటిం
సో ఆ కోణంలో అంటే మా మా గ్రాండ్ ఫాదర్ స్టార్ట్ చేశారు రెడ్డి అండ్ కొంచెం మాకు వైజాగ్పట్నం వైజాగ్ ఇన్ని బ్రాంచెస్ ఉండేవి సరే లేటర్ ఇట్ వాజ్ స్లో డౌన్ స్లో డౌన్ చేసేసారండి ఎవరు చూడడం సరిగ్గా చూడక కొంచెం తగ్గింది ఇప్పుడు కూడా నడుస్తుంది కానీ అంత భారీతం చీకల దాన్ని తాతల టైంలో స్టార్ట్ చేసింది కదా దాన్ని ఒక ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ కంపెనీగా బాగా ఇంకా మరి అడ్వాన్స్డ్ చేసి చేద్దాం అనే ఆలోచన ఉండేది సో ఈ ఎన్నటల కారణం ఎంబీఏ చేసాం అప్పుడులో నేర్చుకున్నారు ఎంబీఏలో ఇప్పుడు 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 ఎక్కడ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్న రాజకీయాలు మీరు లీడర్షిప్ క్వాలిటీసే పెంచుకున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం చదువు కూడా వచ్చింది ఎక్కడ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు మీరు యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడే మ్యారేజ్ నేను యాక్చువల్గా ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత నాకు మ్యారేజ్ అయింది ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఫస్ట్ అప్పుడు వంగ వంగవీట్ అని కాదు అంతకుముందు వంగవీట్ రాధా గారు నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యేస్గా ఇంటికి అయినప్పుడు ఇద్దరం ఎమ్మెల్యేలు పెళ్లి కాకుండా ఎమ్మెల్యేలు ఇద్దరం అప్పుడు ఉన్న అసెంబ్లీలో అప్పుడు యంగెస్ట్ ఇద్దరమే మేము ఆ గుర్తు నుంచి ఒక ఆమె ఉండేది ముగ్గురు ముగ్గురు ఉండేవాళ్ళం తదుపరి రెండు వేల ఏడులో మా యొక్క సిస్టర్ వాళ్ళ డాటరే మాకు దగ్గర సంబంధమే లావణ్య అని ఐ గాట్ మ్యారీడ్ విత్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో అప్పుడు రాజశేఖర్ గారు వీరప్ మొయిలి గారు ఇక్బాల్ సింగ్ గారు వాళ్ళందరూ వచ్చారు అప్పుడు వచ్చారు బాబు పాప మళ్ళీ మా బాబు మా నాన్నగారి పేరు చిల్ల సోమసుందర్ రెడ్డి పాప శ్రీనిధి తాతగారి పేరు మీరు పెట్టుకున్నారు అట్లా చూసుకున్నప్పుడు నేను థర్డ్ జనరేషన్ మళ్ళీ మా అబ్బాయి ఫోర్త్ జనరేషన్ ఏం చదువుతున్నారు పిల్లలు బాబు సెకండ్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు పాప ఇంకా యూకేజీలో ఇంకా చిన్న పిల్లలు అనమాట చిన్న పిల్లలు చిన్న పిల్లలు ఐ వాస్ ఫార్టీ త్రీ రైట్ నౌ రైతులకి అన్నం పెట్టేది ఈ కొబ్బరి తోటలు అని చెప్పి ఎట్లా ఉండడం మాకు ఇబ్బంది కాదు అండి కాకపోతే ఎమ్మెల్యే గారు గెలిచారు కదా మూడోసారి మీరు రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు అధికార పార్టీలో ఉన్నారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఓడిపోయారు పద్నాలుగులో మీరు గెలిచినా ప్రతిపక్షం ఇప్పుడు మళ్ళీ అధికార పక్షంలో ఉన్నారు మరి రెండు వేల నాలుగులో మీ నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు ఎలాంటి అభివృద్ధి చేశారు మీరు ఇప్పుడు ప్రజలకు మీరు ఎలాంటి హామీలు ఇచ్చారు ఏ అభివృద్ధి చేయాలనుకున్నారు చాలా మంచి క్వశ్చన్ వాస్తవంగా ముందు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఫాదర్ మీరు నిలబెట్టాలని ఒక తాపత్రయం అయితే వచ్చేటప్పుడు మాకు వచ్చిన తర్వాత ఇక నిజంగా డిజర్వింగ్ పూర్కి హెల్ప్ చేయడంలో ఉన్నటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ తృప్తి కానీ ఎందులోనే ఉండదు మీరు అనేక మీరు అడిగారు ఇందా బిజినెస్ ఏంది ఎట్లా ఎందుకు వచ్చారని వాస్తవంగా తెలియక కానీ పొలిటికల్గా పది మంది పేదవాళ్ళకి సాయం చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి ఆ సంతోషం కానీ వేరు అది నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్ టు నైన్ నేను చూసాను వాస్తవంగా టూ థౌజండ్ ఫోర్ టు నైన్ ముఖ్యంగా మా ప్రాంతంలో గతంలో ఒకసారి మీకు కూడా తెలిసే ఉంటుంది ఒకసారి గతంలోకి వెళ్తే మా నియోజకవర్గమే గోదావరి గట్టిగా ఎక్కువగా ఫ్లడ్ వస్తే ఏటుగట్లు తెగిపోయాయి మా మేమున్న గోపాలపురం విలేజ్ కూడా ములిగిపోయింది అప్పుడులో మా ఫాదరు ఒక నిక్కర వేసుకుని బోట్లో వెళ్ళి పిల్లలకి పాలు అవి కూడా బయట నుంచి తెచ్చి మా గొడవలో ఉన్నటువంటి గొడవ తలుపులు పగలగొట్టి ఆ రోజు ఆ రైస్ అంతా కూడా అక్కడ పేదలకు పనిచేయడానికి కార్యక్రమం చేశారు ఇవన్నీ చూసాం మేము రాజశేఖర్ గారి టైంలో ఈ ఏటుగట్లు అన్నీ మొత్తం పూర్తిగా అంటే కోనసీమలో ఉన్నటువంటి ప్రజానికి కొంత గుండెల మీద చేయి వేసుకుని నిద్రపోయి ఎంత ఫ్లడ్ వచ్చినా నిద్రపోయే విధంగా ఏటుగట్లు అన్నింటినీ కూడా బలోపేతం చేసే కార్యక్రమం రాజశేఖర్ గారి టైంలో చేశారు అట్ ద సేమ్ టైం మా ప్రాంతంలో లంకల మీద ఆధారపడుతున్న రైతాంగం చాలామంది ఉంటారు పాపం వాళ్ళు ఇవాళ ఇట్లా నుంచునున్నటువంటి లంక మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం ఎక్కడ ఉంటుందో లేదు పాస్ పుస్తకాలు ఉంటాయి కానీ కింద ఉన్న లంక ఉండదు గోదావరిలో నది నదీపాతం అయిపోతూ ఉంటాయి దానికి కావాల్సిన గ్రాయిన్స్ని నేను రెండు వేల నాలుగులో చాలా వరకు గ్రాయిన్స్ నేను అప్పుడు అభివృద్ధి కార్యక్రమం రాజశేఖర్ గారిని అడిగి గ్రాయిన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మళ్ళీ మొన్న జరిగినటువంటి ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక్క గ్రాయిన్ కూడా ఈ నియోజకవర్గంలో కట్టలేదు ఫలితంగా అనేక లంక భూములు రైతులు నష్టపోయారు బడుగు వల్లం కానీ గోపాలపురం పొడగట్లపల్లి ఇట్లా అనేక నార్కెడిమిల్లి ఇట్లా అనేక గ్రామాలు పేరవరం ఇట్లా అనేక గ్రామాల్లో లంక భూములు నష్టపోయారు ఇవన్నీ కూడా నేను రెండు వేల నాలుగు నుంచి తొమ్మిదిలో నేను చేశాను అలాగే వసంతవాడలో ఒక లిఫ్ట్ గ్రాయిన్స్ చేయించాను అదేవిధంగా సుమారు వంద కోట్లతో ఏటు గట్లని పూర్తిగా బలోపేతం చేసి ఎంత వరద వచ్చినా ఇవాళ మా ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా గుండెల మీద చేసి నిద్రపోయేటువంటి విధంగా మేము చేయగలిగాం మీరు అంటున్నారు కదా గ్రోయిన్స్ లేక మొత్తం లంక భూములు అన్ని కూడా కోత గురవుతున్నాయి ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి ఉంది కదా మొత్తం కూడా కోత గురవుతున్నాయి లంక భూములు అన్ని వాస్తవంగా ఈ గ్రాయిన్స్ అంటే ఇలా అడ్డుగట్లు వేస్తారు వాస్తవంగా మేము అధికారంలో లేనప్పుడు అవతల పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో
మరి సరిపోవట్లేదు కొంతవరకు గ్రాయిన్స్ వల్ల కాదు ఏటు గట్టలు బలోపేతం చేసి పెంచుకోవాలి ఒకటి రెండు చోట్ల అయినా వర్క్స్ జరిగా ఒకటి రెండు చోట్ల పెండింగ్ ఉన్నాయి కానీ వాస్తవంగా ఎంత ఫ్లడ్ వచ్చినా ఇప్పుడున్న గోదావరి గట్లు అయితే మాత్రం ఇబ్బందికరంగా లేకుండా చేశారు రాసే మేము యాక్చువల్ గా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అయిన టైమ్ లో చేసాం మా ఫాదర్ కూడా ఎమ్మెల్యేగా చేసినప్పుడు ఆయన గ్రాయిన్స్ మీద దృష్టి పెట్టారు అంటే మేము మేము చేసినప్పుడు మాత్రమే గ్రాయిన్లు చేశారు మిగిలిన తర్వాత టీడీపీ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఇరిగేషన్ మీద దృష్టి పెట్టలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ అప్పుడున్న పాలకులు కానీ అలాగే ఈ కొత్తపేట నియోజకవర్గంలో మేము మా ఈ వసంతవాడ ఆత్రేపురం మండలంలో వసంతవాడ అనే లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఒకటి చేయగలిగాను రాజశేఖర్ గారి టైంలో అది ఈరోజు సుమారు రెండు వేల మంది రెండు వేల ఎకరాలకి నీరు అందిస్తూ ఉంది అంతకుముందు ఉప్పు నీరు తగిలేది దాంతో బీడు భూమి బీడు భూములుగా మారిపోయాయి ఒక్క రాప్ మాత్రమే వచ్చేది ఇవాళ ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ రాజశేఖర్ గారి టైంలో ఏర్పాటు చేసిన లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ వల్ల చెల్ల సోమసుందర్ రెడ్డి వసంతవాడ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇవాళ ఐదు ఎకరాల భూమి ఖరీదు ఉన్న భూమి ఇవాళ ముప్పై లక్షలు నలభై లక్షలు అయింది రైతులు రెండు పంటలు పండించుకుంటున్నారు నేను గెలవడానికి ఆత్రేపురం మండలంలో నాకు కొంత ప్రజలు కలిసి రావడానికి ఇది కూడా ఒక ప్రధానమైన కారణం అట్లాగే ఇంకా లోకల్ కార్యక్రమాలు అంటారా మీకు తెలిసి అప్పట్లో కొత్తపేట నియోజకవర్గం ఈ రాష్ట్రంలోనే ఉన్నటువంటి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్లో ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఎక్కువగా గ్రూప్స్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ లబ్ధి పొందుతున్నటువంటిది కొత్తపేట నియోజకవర్గం ఒకటి అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కానీ ఓవరాల్గా స్టేట్లో కానీ మరి మొదటి పదిలో మా కొత్తపేట నియోజకవర్గం ఉండేది సో ఇలా ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా కొంత అవేర్నెస్ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఇక్కడ ఉండడం వారికి ఆ టైంలో మనం మంచి కార్యక్రమాలు చేయగలిగాం చాలా వరకు మరి కమిటీ హాల్స్ కానీ ఇవి కానీ ఆ సామాజిక వర్గాలకి కొన్ని ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేసాం ఇంకా చేయాల్సిన మిగిలిపోయి ఉన్నాయని చెప్పి ప్రయత్నం చేసి ఎమ్మెల్యే అయ్యాం ప్రజలు చేశారు కానీ ఒక ఐదు సంవత్సరాలు మాకు ఉన్నటువంటి టైం మాయి కానీ ఉన్నటువంటి స్థానీయ సంస్థల్లో గెలిచి వైఎస్ఆర్ నుంచి గెలిచిన ఎవరైతే నాయకులు ఉన్నారో వారందరివీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి భూస్థాపితం చేస్తారు ఒక ఐదు సంవత్సరాల పిరిని పాడు చేశారు ఆయన మళ్ళీ ఇప్పుడు గెలిచాం ఇప్పుడు ఆ అన్నిటి మీద కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం ఆల్రెడీ నేను మొట్టమొదటి ఇచ్చిన ప్రతిపాదన కూడా ఈ గ్రాయిన్లు ఏర్పాటు చేయమని వీటి గురించే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపాదన ఇచ్చాం ఆయన కూడా సర్క్యులేట్ చేయమని రాశారు వీలైనంత త్వరలో లంక భూములను కాపాడే కార్యక్రమం చేయడంతో పాటు మా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే లంక భూమి మీద ఆధారపడుతున్న రైతులు చాలామంది ఉన్నారు వారికి ఎలక్ట్రిఫికేషన్ చేయాలనే ఆలోచన ఉంది ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కానీ లేదా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ద్వారా లంక భూములకు కూడా నీరిస్తే వారి పొలాల్లో బంగారం పండించగలరు ఆ రకమైన శక్తి సామర్థ్యాలు మా ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులు ఉన్నారు అన్నీ కూడా కమర్షియల్ క్రాప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కోనసీమ ముఖద్వారంగా రావుల పనులు ఈ వానపల్లి కొత్తపేట అదేవిధంగా ఆత్రేపురంలో కమర్షియల్ క్రాప్స్కి హబ్ ఇక్కడ అంత మంచిగా ఇక్కడ రైతులు కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు వారికి మనం సాయం చేయాలి మనల్ని ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించినందుకు వారికి ఏదో రకంగా ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రభుత్వ పరంగా సాయం చేయాలి ఈ రకంగా నీటి వసతి లంకల్లో ఏర్పాటు చేస్తే వారికి మంచి పండ్లు పండించిన వాళ్ళు అవుతాయి అనే ఆలోచనతో ఒక తండ్రి యొక్క బాగు కోసం కొడుకే రకంగా కష్టపడతాడు అదే రకంగా ఈ నియోజకవర్గం యొక్క బాధ్యతలు తక్కువ వయసులో నా భుజస్కంధాల మీద పెట్టారు ప్రజలు కాబట్టి వారి బాగోగులు చూడవలసిన బాధ్యత మా కుటుంబం మీద ఉంది కనుక దాన్ని చిరసా వహిస్తూ ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నాం ఓకే కేవలం నవరత్నాలకే పరిమితం కాబోతున్నారా అదనంగా మీరు నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం ఏమైనా కృషి చేయబోతున్నారా మీరన్నట్టు అలా రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక సంచలన నాయకుడు ఇంచేదండి ఈ రాష్ట్రంలో ఇద్దరు పిల్లల పరీక్ష రాశారు ఒకటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కష్టపడి మరి పద్నాలుగు నెలలు కష్టపడి మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరీక్ష రాస్తే ఆయన వెనకాల కూర్చొని కాపీ కొట్టే కార్యక్రమం ఈయన చేశాడు ఫలితంగా ప్రజలు నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఇచ్చారు ఆ నియోజకవర్గంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఐదు రోజులు ఐదు రోజులు దగ్గర రావాలి కదా ఇప్పుడు వెనకాల కాపీ కొట్టినప్పుడు చూసి రాస్తారు కదా ఆయన పది మార్కులు వచ్చినప్పుడు ఈయనకి ఏడో ఎనిమిదో రావాలి మరి ఇంత తక్కువ మార్కులు రావు కదా ఎందుకు వచ్చినాయంటే అది కూడా మీకు ఇంచుమించు అంటే ఏదైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వ్యత్యాసాన్ని ప్రజలు గమనించారు ఇతను ఆ మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసి ఇవాళ ప్రజల వద్దకు వచ్చినటువంటి నాయకుడు ఇతను అలాగే ఏసీ రూముల్లో కూర్చుని కేవలం కొంతమందికి మారు మాత్రమే ఈ యొక్క ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధి పరిమితం చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన్ని కాపీ కొట్టాడు కనుక ప్రజలు ఇచ్చిన మార్కులు అయ్యి ఇక్కడ ఎనిమిది లీటర్ ప్రజలు అంటే కొద్దిగా మీ దాంట్లో నేను కాపీ కొడితే మీకు పది మార్కులు వస్తే నాకు ఎనిమిది ఏడో ఎనిమిది
ఎవరేం చేస్తున్నారో గమనించారు ఈ రాష్ట్రంలో ఇద్దరు గమనించి ఐదు రాసిన మిగిలిన వాళ్ళు ఇంకా అంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ చెప్తున్నాను నేను మిగిలిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నా ఎవరు తహత పెట్టి వాళ్ళకే మాట్లేశారు ప్రజలు ఐదు మంది క్లాస్ కాంగ్రెస్ బీజేపీ క్లాస్ రూమ్ లో స్ట్రెంత్ చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ చెప్తున్నాను ఓకే మొదటి విద్యార్థి రెండో విద్యార్థిని మాత్రమే మీరు మొదటి రెండు విద్యార్థులు ఈ రకంగా ప్రజలు ప్రజలు నిర్ణయం తీసుకున్నారు అనేటువంటి మాట చెప్తున్నాను ఇంకా ఎలాంటి సమస్యల మీద మీరు దృష్టి సారించారు వాస్తవంగా మీరు అన్నట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంత పెద్ద పాదయాత్ర చేసి అనేక సంక్షేమ గారు నిజంగా ప్రజలకు ఏం కావాలని తెలుసుకున్నాడు ఇవా ఇవాళ మొన్న అసెంబ్లీలో ఒక్కసారి మనం ఆలోచన చేస్తే అందులో పెట్టిన బిల్స్ని ఒకసారి చూడమని అడుగుతున్నాం నిజంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీస్కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నారు రాష్ట్రంలో జనాభాలో సగం శాతం బీసీలు ఉన్నారు అందరు నాయకులు చెప్తారు ఇంతవరకు దాన్ని యాక్ట్ రూపాన తీసుకొచ్చిన నాయకుడు ఎవరు ఉన్నారో చూడాలని అడుగుతున్నాను అటువంటి యాక్ట్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ తీసుకొచ్చారు ఈవెన్ నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో ఒక రకంగా రాజకీయంగా ఇవాళ ఉన్నటువంటి మంత్రులు లేకపోతే ఈ నామినేటెడ్ రాజ నామినేటెడ్ పోస్టులు ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళందరికీ చాలామంది నోట్లు ఎలక్కాయ పడింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం కానీ అది నిజంగా న్యాయపరమైన న్యాయపరమైనటువంటి పరిష్కారం ఎన్నాళ్ళ నుంచో ఎంతమందో పెద్దలు చేయలేని పని ఇవాళ ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయగలిగాడు అలాగే నవరత్నాల కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజలకు ఏం కావాలని చాలా వరకు ఆయన వరకు ఆయన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తొమ్మిది నవరత్నాలు పెట్టారు అంటే దట్ డజంట్ మీన్ ఈ తొమ్మిదే చేస్తారని కాదు ఇవి చేస్తూ అదనంగా ఇంకా ఏవి చేస్తే ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం మరి మరి ప్రప్రథమంగానే అభివృద్ధిలో నిలబడుతుంది నెంబర్ వన్ స్టేట్గా చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఆయన కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు ఎంతసేపు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంతసేపు మీడియాలో ప్రచారాలే తప్ప ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధి విషయంలో ముందుకెళ్లేదన్న విషయాలు అందరికీ తెలుసు ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి స్కామ్లు కానీ లేదా మన బిల్స్లో ఒక్కో బిల్లు ఏదైతే రీటెండరింగ్ పెట్టించారో రివర్స్ టెండర్ పెట్టారో ఇవన్నీ కూడా మరి ఎవరు చేయని విప్లవాత్మకమైన మార్పులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ మా వాళ్ళు చేస్తారనేటువంటి విధానంగా పెట్టకుండా ఒక జ్యుడీషియల్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి ఒక రిటైర్డ్ జడ్జి జడ్జి చేత ఇవన్నీ జడ్జి చేస్తారనే మాట ఏదైతే చెప్పారో ఇవాళ సామాన్య ప్రజానీకం అంతా హర్షిస్తూ ఉన్నారు ఎవరైతే ట్యాక్స్ పీర్స్గా ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజానీకం వారు కట్టేటువంటి ప్రతి డబ్బుకి వీఆర్ అకౌంటబుల్ అనేటువంటి మాట మీద ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నడుస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు పెట్టేటువంటి వాళ్ళు కష్టపడికి కట్టేటువంటి పనులు ఎవరో కొంతమంది పచ్చ చొక్కాల నేతల జేబుల్లోకో కాంట్రాక్టర్ల జేబుల్లోకి వెళ్ళకూడదనేటువంటి ఆలోచనతో ఆయన ప్రయాణం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ విప్లవాత్మైన మార్పులన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొన్న బిల్లుల రూపేణ తీసుకురాగలిగారు ఇవాళ ప్రాథమికంగా మరి విద్యార్థులకు ఇస్తున్నటువంటి చదువు విషయంలో గతంలో ఏదైతే మరి స్కూల్స్ ఉన్నాయో ఆ స్కూల్స్ని మా నియోజకవర్గంలో నూట ముప్పై సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన స్కూల్ ఆలమూరులో మూసేసే కార్యక్రమం చేశారు వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్తో అంటే ఏంటంటే కొన్ని ప్రభుత్వ స్కూల్ మూసేశారు కేవలం దానికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ సంస్థని ఈ రకంగా నిర్వీర్యం చేయడం ద్వారా కొంతమంది ప్రైవేటు సంస్థలకి ఓతం ఇవ్వాలనేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క దుష్ట ఆలోచన ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన పనులు మొట్టమొదటి ప్రామాణికంగా పిల్లలకి విద్య ఇవ్వడమే మేము ప్రధానంగా తీసుకున్నాం మాట చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డెఫినెట్ గా స్కూల్ పిల్లలందరికీ కూడా ఇవాళంటున్నారు ప్రభుత్వ స్కూళ్ళతో పాటు ప్రైవేటు పాఠశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు కూడా ఏడాది పదహైదు వేల రూపాయలు డబ్బులు ఇస్తామంటున్నారు మీరు బాగానే ఉంది మరి అటప్పుడు మీరు డబ్బులు ఇస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా ప్రభుత్వ స్కూళ్ళకు వెళ్ళారు కదా అందరు కూడా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకి వెళ్తారు కదా అప్పుడు ప్రభుత్వ స్కూళ్ళు మూత పడక ఇక తెరుచుకొని ఉంటాయంటారా మీరు మీరు అన్న విషయం వాస్తవం ఇదే ఆలోచనతో మేము కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలిసాం కలిసి మా యొక్క అభ్యర్థులు మనం ఓన్లీ గవర్నమెంట్ స్కూల్కి ఇవ్వడం కరెక్ట్ కదా అని మాట చెప్పాం అప్పుడు ఆయన చెప్పిన స్టాటిస్టిక్స్ ఒకసారి మనం తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ మనం మనం మనకు ఉన్నటువంటి ఇండియాలో సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ లిటరసీ రేట్ ఉంది సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ ఇండియన్ లిటరసీ లిటరసీ రేట్ ఉంటే ఇవాళ ఏపీ స్టేట్లో సిక్స్టీ సెవెన్ ఉంది మనకంటే ఉన్నటువంటి ఎంతో చిన్న చిన్న స్టేట్స్ కూడా ఇవాళ మనకంటే ఎక్కువ లిటరసీ రేట్స్తో వాళ్ళందరూ ఉన్నారు సో దీన్ని ముందు పెంచాలంటే ముందు తల్లిదండ్రులు ఎవరు అవగాహన రావాలి ఇప్పటివరకు మనం గతంలో పాలకులు అందరినీ చూసాం స్కూల్ పిల్లలకి స్కూల్లు ఓపెన్ చేస్తున్నారంటే ఫీజులు కట్టడం కోసం ఎక్కడ అప్పులు తేవాలని చెప్పి పిల్లలు భయపడేవారు పిల్ల తల్లిదండ్రులు భయపడేవారు ఈరోజు ఫస్ట్ టైం మీ పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపితే మీకు నేను ఫీజు కడతాను అనే విధంగా వారిలో అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి ప్రతి పిల్లవాడిని చదివించాలని ఆలోచనతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు మీరు అనుకుంట
కానీ ఈ అన్నిటిని కూడా జడ్జ్ చేస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకునే నిర్ణయం ఇవాళ ఎవరైతే ఇప్పుడు నేను నేను పింక్ కార్డులో ఉన్నాను సో యాజ్ యాజ్ ఎ పింక్ కార్డ్ పింక్ కార్డ్ హోల్డర్ హోల్డర్ నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే అయ్యాను కూడా సో నేను నేను కొంచెం ఎక్కువ ఎఫర్ట్ చేయగలిగి నా పిల్లలు అక్కడ పెట్టుకుని ఉన్నాను వాస్తవం ఇది కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు జగన్ కార్పొరేట్ పాఠశాల చైతన్య నారాయణలు ఇట్లాంటివి ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ ఇలాంటివి కాకుండా వాళ్ళ స్థాయిలో చిన్న ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో చదివించుకుంటారు కదా అప్పుడు ప్రభుత్వ పాఠశాల పరిస్థితి ఏంటి మీరు అన్నటువంటి విషయం వాస్తవే కానీ ఇవాళకి ఇవాళ గవర్నమెంట్ స్కూల్ అన్ని క్లోజ్ చేసి లేదా ప్రైవేట్ స్కూల్ పెంచే కార్యక్రమంలో లేవు ఇంచేదంటే ఉన్నటువంటి పిల్లలకి సరిపడా స్కూల్స్ కావాలంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉండాలి కానీ కాంపిటీషన్ ఈ రెండేళ్ళకి మధ్యలో ఉన్నప్పుడే రెండు సక్రమంగా నడుస్తాయి ఇవాళ ప్రభుత్వ పాఠశాలకి పంపిస్తే మనకి ఏమీ చెప్పరు అనేటువంటిది ఇంగ్లీష్ మీడియం రాదనేటువంటిది ప్రజలు ప్రజలకు ఉన్నటువంటి మెయిన్ అనుమానం దాన్ని దాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ అన్ని స్కూల్స్లో కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ పెడతాం అనేటువంటి ఇంగ్లీష్ మీడియం మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం అట్ ద సేమ్ టైం తెలుగు కంపల్సరీ చేస్తూ అనేటువంటి ఆలోచనతో ప్రభుత్వ స్కూల్స్ని పెంచే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాడు స్టాండర్డ్స్ పెంచే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాడు అట్ ద సేమ్ టైం ఏదైతే ఒక్క గవర్నమెంట్ స్కూల్సే ఈరోజు ఉన్నటువంటి నీడ్స్ని క్యాటర్ చేయలేవు కాబట్టి ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో కూడా ఫీజులు బాగా పెరిగిపోకుండా వాటిని కూడా తగ్గించడానికి ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేశాడు వాళ్ళని తగ్గించి వీటి స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నాడు వీటిని పెంచి వీటి స్టాండర్డ్ పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు సో బ్యాలెన్స్గా వెళ్తున్నాడు తప్ప ఇవాళ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కనుక ప్రైవేట్ స్కూల్ వాళ్ళందరూ ఏదో తప్పు చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ మానిపించేయాలని మా ఉద్దేశం కాదు హైక్ ఉన్నటువంటి ప్రైజెస్ని తగ్గించే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ స్టాండర్డ్స్ పడిపోయి ఏదో గవర్నమెంట్ స్కూల్ పంపి ఇంగ్లీష్ చెప్పరు అనేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కమ్యూనికేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నవేడేస్ అంచేత ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివినటువంటి వాళ్ళు కూడా బాగా కమ్యూనికేట్ చేయగలగాలన్న ఆలోచనకి ప్రజలను తీసుకురావాలన్న ఆలోచనతో వాళ్ళని పెంచేటువంటి దాంట్లో భాగమే తప్ప ఎక్కడ చదువుకున్నా అల్టిమేట్గా మన దేశంలో సిక్స్టీ సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ మన లిటరసీ పర్సంటేజ్ ఉంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సిక్స్టీ సెవెన్ ఉండడం దౌర్ దురదృష్టకరం దాన్ని సెవెంటీ టూ పైకి పెంచాలంటే ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్సే సరిపో సో దానికి ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కూడా అట్లా పెంచాలి వీళ్ళని కూడా పైకి తీసుకురావాలని ఆలోచనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చిల్లా జగ్గి రెడ్డి గారు ఇది మూడో టర్మ్ ఎమ్మెల్యేగా ఉండడం రెండు అంటే ఒకసారి అధికారంలో ఒకసారి ప్రతిపక్షం ఇప్పుడు మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చారు కదా ముఖ్యంగా మీ పెద్ద కొత్త కోట కొత్తపేట కొత్తపేట నియోజకవర్గ కేంద్రంలో సిహెచ్సి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ ఉంది అది పూర్వం నుంచి కూడా ఒక పేరు దానికి గైనిక్ సెంటర్గా పెద్ద పేరున్న కేంద్రం అది మరి గైనిక్ సెంటర్గా పేరున్న ఆ కేంద్రంలోనే ఈరోజు గైనిక్ లేరు గైనికాలజిస్టు లేక చాలా పురిటి నొప్పులు పడుతుంది అది మరి ఆ పురిటి నొప్పుల్ని ఎలా పోగొడతారు మీరు అధికారంలోకి వచ్చారు వాస్తవంగా ఒక మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు వాస్తవంగా ఏదైతే కొత్తపేట హాస్పిటల్ ఉందో అందులో సివిల్ సర్జన్ అట్లా కింద కొన్న పోస్ట్ గత నుంచి ఖాళీ ఉన్నటువంటి మాత్రం వాస్తవం నేను గతంలో ఎమ్మెల్యేగా చేసినప్పుడు కూడా అప్పుడు రాసే గారి నది పట్టుకుని మళ్ళీ అప్పుడు ఫిల్ చేయించే కార్యక్రమం నేను అప్పుడు లైక్ ఏం విత్ ఎ స్టేట్మెంట్ మా దగ్గర ఎవరన్నా సివిల్ సర్జన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఇన్ మై కాన్స్టిట్యున్సీ మా హాస్పిటల్లో నేను అదనంగా ఒక పదివేల రూపాయలు పదిహేను వేల రూపాయలు కావాలంటే నేను కూడా ఇస్తానని స్టేట్మెంట్ అప్పుడే ఇచ్చాను ఇచ్చి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరినో మళ్ళీ డిప్యూటీ చేస్తే ఇవాళ డిప్యూటేషన్ వస్తే మళ్ళీ మరుసటి రోజే ఉన్న విషయాన్ని అప్పుడు ఉన్న రాసే గారితో విషయాలన్నీ చెబితే ఆయన ఇచ్చిన డిప్యూటేషన్ వెంటనే క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ మా హాస్పిటల్లో సివిల్ సర్జన్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేశారు తదుపరి మొన్నటి కూడా మాకు బాగానే ఉండేది కొత్తపేట హాస్పిటల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి గైనకాలజీలో పనిచేసినటువంటి ఒక డాక్టర్ గారు ఎవరైతే మంచి సర్వీసెస్ ఇచ్చారు ఆమె కానీ వారు వారు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ అది ఉండడం ఆమె బాగా బిజీ అవ్వడం ఆమె ఇంకా కొంత ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడం సో ఆమె ఇంకా సర్వీస్ నేను చేయలేను ఇక్కడ అని చెప్పి ఆమె స్వచ్ఛందంగా బయటికి తప్పుకోవడం వల్ల ఒక గైనకాలజిస్ట్ మేము తెచ్చుకోవడంలో ఇబ్బంది పడ్డాం మళ్ళీ ద సేమ్ ఇష్యూ హాస్ బ్రాట్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ద డీసీహెచ్ఎస్ డీసీహెచ్ఎస్ గారిని స్వయంగా పిలిచి హాస్పిటల్లో పిలిచి చూపించి ఆయన్ని మళ్ళీ మాకు ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్గా పెట్టమని చెప్పి బయట నుంచి ఒక గైనకాలజిస్ట్ని ఇన్ఛార్జ్గా తెచ్చుకున్నాం మొన్న జరిగినటువంటి కౌన్సిలింగ్లో మినిస్టర్ గారిస్ట్లో కూడా పెట్టాం మరి ఏదైతే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అన్ని పోస్టులు ఫిల్ చేస్తారన్న మాట గవర్నమెంట్ చెప్తూ ఉన్నారు డెఫినెట్గా ఒక టూ త్రీ మంత్స్లోనే మీకు ఒక మంచి గైనకాలజిస్ట్ని మొత్తం హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి మాకు ఆర్తో పోస
నేను గతంలో శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నా నాకు ఒక రూపాయి నిధులు ఇవ్వకపోయినా అప్పుడులో ఏం ఓఎన్జీసీ వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి కొత్తపేట గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డయాలసిస్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయమని చెప్పి అనేక సార్లు వారి దగ్గర తిరిగి అల్టిమేట్గా వారి దగ్గర నుంచి లెటర్ ఆఫ్ ఇన్నెంట్ నేను గత ఐదు సంవత్సరాల్లో తీసుకోగలిగాను కానీ ఒక రూపాయి కూడా అప్పుడులో అప్పుడు ఉన్నటువంటి అధికార పార్టీ నాయకులు కానీ వీళ్ళు కానీ అడ్డుపడి నాకు రానివ్వలేదు ఇప్పుడు మొన్న ఓఎన్జీసీ వాళ్ళు అఫీషియల్స్ వస్తే వాళ్ళు మరి మా కొత్తపేటలో ఒక డయాలసిస్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక డెబ్బై ఎనభై లక్షలు సాయం చేస్తూనే మాటతో ముందుకు వచ్చారు ఎస్టిమేట్లు రెడీ అవుతూనే వీలైనంత త్వరగానే ఒక ఫ్రీ డయాలసిస్ సెంటర్ కొత్తపేట హాస్పిటల్లో ఒక బ్లాక్తో పాటు కట్టిచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేయగలుగుతాం డెఫినెట్గా ఆ యొక్క పని పూర్తి చేయగలుగుతాం నా ఎప్పటి నుంచో కోరిక అది మా నాన్నగారు కూడా వారికి అనేక కోరికలు ఉన్నాయి అంచేత ఒక హాస్పిటల్లో మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి కోరికలు కోరేవారు పాపం కోనసీమ ప్రాంతంలో లంక ప్రాంతాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ లంక ప్రాంతాలకు ఎక్కడ వెళ్ళినా ఈ వంతెనలు అనమాట అంటే నదికి నదికి మధ్యలో వంతెన ఊరికి ఊరికి మధ్యలో వంతెనలు అనే ఉంటాయి ఈ వంతెనలు ఇప్పుడు అంటే బ్రిటిష్ కాలంలో నిర్మించిన వంతెన మొత్తం కూడా శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి ఇప్పుడు మీరు దృష్టిలో కొత్తపేత బూడిపాలెం కావచ్చు అమలాపురము మనకు ఈ రావులపాలెం ఈ వంతెనలు కావచ్చు ఎక్కడ చూసినా కూడా మొత్తం శిథిలావస్థకు చేరుకునేది మరి వీటి పునరుద్ధరణ ఎలా అంటారు అసలుకి వాస్తవంగా ఇది గత నుంచి ఉన్నటువంటి సమస్య కోనసీమలో ఇప్పుడు మా కాన్స్టిట్యున్సీలో సుమారు నాలుగు కాలువలు మా నుంచి వెళ్తాయి సుమారు మూడు మూడు నాలుగు కాలువలే మా నియోజకవర్గం నుంచి పాస్ అవుతాయి అంటే బాటిల్ నెక్లో ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గం మాది మాకు ఇటువైపు ఏటు కట్టు ఉంది ఇటువైపు ఏటు కట్టు ఉంది ఇట్లా ముందుకు వెళ్ళే కొలది ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక ఏటు కట్టే తగు ఒక బండే తగులుతుంది కానీ మాకు వచ్చేసరికి ఇటు ఇటు కూడా కోనసీమ ఒక ద్వారాలు ఉండడం వల్ల ఎక్కువ కెనాల్స్ కూడా మా నుంచి పాస్ అవుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి అనేక చోట్ల ప్రజలకి వంతులు లేక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం కాటన్ సార్ అర్ధర్ కాటన్గా టైంలో వేసిన వంతులు మళ్ళీ ఎటువంటి డెవలప్మెంట్కి కూడా నోచుకోలేదు ఎస్పెషల్లీ మా ఆత్రేయపురం మండలంలో లొల్ల లాకు అలాగే డ్రైనేజ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి చోట నీరు తక్కువ ఉంటుంది మాకు ఒక సైడ్లో నీరు ఎక్కువ వచ్చి లొల్ల అయినటువంటి ప్రాంతాల్లో వరిచేలు మూలిగిపోతుంటాయి రైతులు పాము రెండే సార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ నూర్చుకోవడం మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచో ఈ నారు తెచ్చి మళ్ళీ పాత్రలు ఎట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు అంచేత ఇవన్నిటికీ పరిష్కార మార్గంగా గతంలో రాజశేఖర్ గారి టైంలోనే పదహారు వందల కోట్ల రూపాయలు మోడర్నైజేషన్ పేరుతో నిధులు మంజూరు చేశారు అలాగే వెస్ట్ గోదావరికి కూడా పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు రాజశేఖర్ గారు ఇచ్చారు కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న సమస్య ఏంటంటే ప్రధానంగా ఇక్కడ ఉన్న రైతాంగం అంతా కూడా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి బతుకుతూ ఉన్నారు ఇది ఒక క్రాప్ హాలిడే ఒక ఒకటి రెండు సీజన్స్ క్రాప్ హాలిడే ఇస్తేనే కానీ ఈ భారీ కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని పూర్తి అయ్యే పరిస్థితులు కనిపించట్లేదు అప్పటి నుంచి అంచేతే ప్రతిసారి ఈ కెనాల్ క్లోజర్లో మాత్రమే జరిగేటువంటి పనులు కొద్ది కొద్దిగా పనులు ఆ కెనాల్ క్లోజర్లో చిన్న చిన్న పనులు మాత్రమే పూర్తి చేస్తూ ఉన్నారు కానీ శాంక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి డబ్బు అయితే ఉంది ఈసారి అయినా మరి జగన్ మోహన్ గారు వచ్చారు కానీ టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి ఈసారి మరి జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టిలో కూడా పెట్టి పెట్టబోతున్నాం ఈ మోడర్నైజేషన్ నిధులన్నీ కూడా పూర్తిగా ఖర్చు పెట్టాలని మరి ఈసారి అయినా ఆ యొక్క సమస్యల్ని మాక్సిమం పరి పరిష్కరించగలుగుతా అనేటువంటిది మా ఆలోచన రాష్ట్రానికి అన్నదాతగా నిలుస్తున్న కోనసీమ రైతన్న క్రాప్ హాలిడే ఇస్తే కరెక్ట్ అంటారా క్రాప్ హాలిడే ఇవ్వకుండా నేను అదే అంటున్నాను టెక్నాలజీ పెరిగింది కనుక దాన్ని ఎట్లా ఫేజ్ మేనర్లో అవసరమైతే ఒక త్రీ ఇయర్స్కి తీసుకుని ఈ సంవత్సరం ఫౌండేషన్స్ వచ్చే సంవత్సరం స్లాబ్స్ ఎట్లా ఏమన్నా చేయగలిగితే టెక్నాలజీ పెరిగింది కనుక ఆ రకంగా రైతులు నీకు ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఏ రకంగా మనం ఈ మోడర్నైజేషన్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క కళలను నిజం చేయాలో ఆ రకంగా చేయాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒత్తిడి చేస్తూ ఉన్నాం ఆయన కూడా మరి చదువుకున్న వ్యక్తిగా ఈ ప్రాంతాల మీద ముఖ్యంగా గోదావరి నీటి మీద పూర్తి అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రయా ప్రయాణం చేస్తున్నారు తప్పనిసరిగా దానికి కూడా పరిష్కార మార్గం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏర్పాటు చేస్తున్న ఆలోచనలు మేము అందరం ఉన్నాం పలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రహదారులు కూడా ఛిద్రం అయిపోయి ఉన్నాయి అందుకు రావులపాలెం అంటే మెయిన్ జాతీయ రహదారి నుంచి మీ సిఆర్సి ఫౌండేషన్ దగ్గర నేను వచ్చే లోపలే మొత్తం కూడా మోకాల్లో గొయ్యలు ఉన్నాయన్నమాట మొత్తం కూడా కార్ ఇలా 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 పడవలాగా ఆడుతూ రావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది మరి వాస్తవంగా మీరు అన్నట్టు ఏది ఏమైనా దశల వారి అభివృద్ధి అనేటువంటి దశల వారికి జరుగుతుంది తప్ప ఆల్ ఆఫ్ వేసేయడం జరుగుతుందనేటువంటిది మీకు కూడా తెలిసిన విషయమే అందులో భాగంగానే వాస్తవంగా కోనసీమలో ఒక ఇప్పుడు ఈ రాహుల్ పాలన ఇటువంటి తిరిగే కానీ కింద ప్రాంతంలో ఒకనొక టైంలో లారీలు కూడా రానిచ్చేవారు కాదు అంటే ఇక్కడ లూజ్ సైల్స్ ఉన్నాయి రోడ్లు చిద్రం అయిపోతాయి కనుక లారీలు రానిచ్చేవారు కాదు అప్పుడులో మా 
ఎక్కువ కోనసీమలో ఉన్న నిధులు నిక్షేపాలన్నీ కూడా ఓఎన్జీసీ వాళ్ళు తరలిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు కావాల్సినటువంటి ఒకటి రెండు రోడ్లు డెవలప్ చేస్తున్నారు సిఎస్ఆర్ నిధుల ద్వారా కొద్దిగా డబ్బు ఇస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు మొత్తం అన్ని రోడ్లు ఉపయోగించుకుంటున్నారు దానివల్ల కూడా ఈ ఓఎన్జీసీ వెహికల్స్ భారీ వెహికల్స్ వెళ్ళడం వల్ల కూడా మేము నష్టపోతున్నాం మరి రాబోయేటువంటి కాలంలో ఇవన్నిటికీ కూడా పరిష్కార మార్గాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఆలోచనలో ఉన్నాం ఆల్రెడీ కొన్ని ఆర్నబీ రోడ్స్ కొన్ని చేయగలిగాం కానీ ఇంకా ఉన్నాయి వాటిని కూడా దశల వారిగా పూర్తి చేసే కార్యక్రమం చేస్తాం మీరు ఒక ఎమ్మెల్యే అంటే జాతీయ రహదారులు కేంద్ర పరిధిలోకి వెళ్తున్నా మీరు ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఒక బాధ్యత ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా మీ రావులపాలెం నుంచి విజయవాడకి కార్లోనే వెళ్తారు కదా రోడ్డు మార్గంలో వెళ్తారు కదా అవునండి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ జాతీయ రహదారిపై ఉన్న గుంటలు చూసారు ఎప్పుడైనా మీరు చూసారు చూసారు మోకాల్లో గుంతలు ఉన్నాయి ఇరవై కిలోమీటర్లకు ముప్పై కిలోమీటర్లకు ఒక టోల్ గోడ్ పెట్టి ప్రజల తోలు తీస్తున్నారు టోల్ గోడ్ పెట్టి ప్రజలు తోలు తీస్తున్నారు ప్రశ్నించే నాదుడు లేడు అంటే టోల్ గేట్ లో టోల్ వసూలు చేసే వారు రోడ్డుని మెయింటైన్ చేయాలి వారు కానీ అది చేయడం లేదు ఇలాంటి ఎమ్మెల్యేలైనా కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్ళో లాంటి ఏదన్నా చర్యలు తీసుకోవడానికో ఎందుకు మీరు ముందుకు పోవడం లేదంటారు ముందుకు పోవడం లేనటువంటిది కరెక్ట్ కాదండి ఏం చేద్దంటే టోల్ లో మీకైతే ఫ్రీ ఉంది కాబట్టి మీరు ఫ్రీ అని వెళ్ళిపోతారు టోల్ కట్టేవాడికి తెలుస్తుంది ఆ బాధ బాధ కరెక్ట్ మీరు అంటున్నటువంటిది ముఖ్యంగా ఈ ఇష్యూ మీద ఫైట్ చేయకుండా అయితే మనం లేము కానీ ప్రతిదానికి రాజకీయం అడ్డవుతోంది వాస్తవంగా ఈ రోజున కోనసీమ నెత్తి మీద ఒక టోల్ గేట్ ఏదైతే పెట్టారో అది గతంలో తణుకు దగ్గర ఉండేది దాన్ని మళ్ళీ గత ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నికైన వెంటనే దాన్ని ఒక కోర్టు ఆర్డర్ వచ్చిందనేటువంటి ఒక సాకుతో ఎవ్రీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ ఒక టోల్ పెట్టండి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో పట్టుకొచ్చి అప్పుడులో నేను అధికార పార్టీలో లేకపోవడం మేము చెప్పిన అరణ్య రోదనగానే పెట్టి ఆ టోల్ గేట్ని ఇక్కడ మాకు ఈత కోటలో పెట్టడం జరిగింది వాస్తవంగా ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అన్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ రాహుల్ పాల నుంచి విజయవాడకు తీసుకుంటే కరెక్ట్గా అరవై కిలోమీటర్లకు ఒక టోల్ గేట్ ఉందని అంటారా మీరు అది కూడా వాళ్ళు యాక్చువల్గా తప్పుగానే చేశారు అంచేతే కోర్టులో కూడా వాళ్ళకి చుక్కెదురైంది కాకపోతే ఆ వేసేటువంటిది వాళ్ళు కొన్ని పారామీటర్స్ తీసుకుని కొన్ని గైడ్ లైన్ తీసుకుని అగైన్ జంక్షన్ దగ్గర ఉండకూడదు అట్ ద సేమ్ టైం డిస్టిక్ ఎండింగ్లో ఉండాలి ఇటువంటి కొన్ని కారణాలు చెప్పి వాస్తవంగా కోనసీమ మీద ఏదైతే రెండు వశిష్ట గౌతమి గోదావరిలు మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రాంతం మీద టోల్ గేట్ ఇట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా పెట్టకూడదు కానీ శాంక్షన్ అయిన మాట కానీ వచ్చిందన్న మాట కానీ ఎవరికి చెప్పకుండా అది వచ్చేసారు నేను అప్పుడు ఉన్నటువంటి పండుల రవీంద్రబాబు గారికి ఎంపీగా ఉంటే వారికి ఇన్ రైటింగ్ లెటర్స్ పెట్టి కోనసీమలో ఉన్నటువంటి నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు పార్టీలు వేరైనా పర్వాలేదని వారి దగ్గర కూడా లెటర్స్ తీసుకుని నేను స్వయంగా ఢిల్లీ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి ఇచ్చి వచ్చాం కానీ అప్పటికే అది శాంక్షన్ అయ్యింది మేమేమీ చేయలేము మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోతే మాకు మాది మేము బాధ్యత పడలేము కాబట్టి ఇది ఆల్రెడీ శాంక్షన్ అయింది కనుక మేము దాన్ని వెనక్కి తీసుకోలేము టోల్ గేట్ల విషయంలో అని మాట చెప్పారు తప్ప అప్పుడున్న ఎంపీ గారు కూడా ట్రై చేశారు ఆయన కూడా ఎన్హెచ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మా ఎవరికి తెలియకుండా ఇట్లా టోల్ గేట్ పెడుతున్నారంటే ఆల్రెడీ కోర్టు నుంచి వచ్చిందండి దాంతో మేము సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ ఎక్కడైతే వస్తుందో మా రూల్స్ ప్రకారం మేము పెట్టేసాం శాంక్షన్ అయిపోయింది పెట్టేస్తాం అని పెట్టారు దానివల్ల అనేక మంది రైతాంగం ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాస్తవంగా మీరు అన్నట్టు రావులపాలెం ఈ కోనసీమ ప్రాంతంలో రెండు గోదావరిల మధ్యన మాకు రెండో దారి లేనటువంటి పరిస్థితిలో ఇక్కడ టోల్ గేట్ పెట్టడం అనేటువంటిది చాలా భారం దాన్ని అనేక రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం నితిన్ గడ్కరీ గారు విశాఖపట్నం వస్తే నేను బీయింగ్ అన్ ఎమ్మెల్యే నేను వెళ్ళి నేను వైఎస్ఆర్ పార్టీ నుంచి వచ్చానని చెప్పి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు వారి దగ్గర ఉన్నారు వారి దగ్గర ఉంటే కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు నన్ను పరిచయం చేశారు చేసినప్పుడు కూడా నేను వారికి ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పి నా సైడ్ నుంచి నేను రిప్రజెంట్ చేసే కార్యక్రమం చేశాను కానీ అప్పుడు అధికార పార్టీ కాకపోవడం ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేకపోవడం మేము అసలు ఏది ఇచ్చినా కూడా అరణ్యరోధన అయ్యింది అన్నీ కూడా చెత్తపట్టుకే పరిమితం ఇక్కడ ప్రభుత్వం నుంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో కూడా నేను ప్రయత్నం చేయకుండా వదిలిపెట్టలేదు నితిన్ గడ్కరీ మరి ఆయన యాక్చువల్గా నేను ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నా మీకు చెప్తున్నాను పత్రికా ముఖంగా చెప్తున్నాను మరి ఎవరైతే మల్లికార్జున రెడ్డి అని చెప్పి రామ్ టెక్లో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే హీజ్ రిలేటివ్ ఆఫ్ మైన్ అది నితిన్ గడ్కరీ గారి కాన్స్టిట్యున్సీ అక్కడ కూడా వెళ్ళి మరి ఈ విషయం మీద దానికి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి వచ్చేటువంటి కార్యక్రమం మేము చేయగలిగాం అట్ ద సేమ్ టైం ఈ నేషనల్ హైవేలో ఉన్నటువంటి గైడ్ లైన్స్ కానీ వారు మరి టోల్ వసూలు చేసుకోవడం మా హక్ అండి ఏం చేద్దండి మేము మేము ఆల్రెడీ కాంట్రాక్ట్స్ తీసుకుని ఇస్తాం కనుక ఈ బీఓటీ పద్ధతిలో బీఓటీ పద్ధతి బీఓటీ పద్ధతిలో బీఓటీ పద్ధతిలో మేము చేసుకెళ్ళిపోతున్నాం అనేటువంటి వాదంతో పెట్టారు ఇంకొక కోనసీమ వాసులు జరిగినటువంటి అన్యాయం ఏమిటంటే ఈరోజు
కోనసీమలో పెట్టారు రెండు గోదావరిల మధ్యన పెట్టడం అయితే తప్పు కానీ చేయి కూడా చేశారు రెండోది ఏదైతే మీరు అన్నటువంటి మెయింటెనెన్స్ విషయంలో మరి జరుగుతున్న ఎన్హెచ్ఐ డిపార్ట్మెంట్ వారికి మొన్న నేను కూడా లెటర్స్ పంపించడం జరిగింది వాస్తవంగా మరి ఇక్కడ ప్రజలతో సత్స కనీసం జరిగేటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు స్టేట్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి నాయకులు ఎవరికి కూడా ఇంటిమేట్ చేయకుండా వారు ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియ తెలియకుండా వారు వ్యవహరిస్తున్నారు ఎస్పెషల్లీ మరి ఎవరైతే కడీ బ్లంక నుంచి వస్తున్నటువంటి చోట్ల చాలా చోట్ల రోడ్డు పక్కన ఒక థ్రెడ్స్ వేశారు అది వారికి ఇష్టమైన చోట వేశారు కష్టమైన చోట మానేశారు ఇట్లా కూడా ఒక నిబంధనలో నిబద్ధ లేకుండా టోల్ గేట్ వాళ్ళు ముఖ్యంగా నేషనల్ హైవే డిపార్ట్మెంట్ వ్యవహరించడం వాస్తవం దీని మీద డెఫినెట్గా మేము గతంలో రిప్రజెంట్ చేసాం మళ్ళీ కూడా వారికి రిప్రజెంట్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తాం అప్పుడు మాకు ఎంపీలు ఎక్కువ ఉన్నారు కనుక అవసరమైతే మా ఎంపీలు అందరి చేత ఈ కోనసీమలో ఉన్నటువంటి టోల్ గేట్ విషయంలో కానీ మిగిలిన విషయంలో మేము రిప్రజెంట్ చేసే కార్యక్రమం టైం డెఫినెట్గా చేస్తాం అంటే మీరు రాహుల్ పాలం నుంచి ఎవరు జాతీయ రహదారి ఎక్కాలన్నా ఫోర్ వీలర్లో ఖచ్చితంగా టోల్ కట్టాల్సిందే రోడ్డు ఎక్కితే తోల్ దగ్గుతుంది వాళ్ళది అంతే ఇంకా వాళ్ళ తోల్ బరికి ఇట్లా చీల్చినట్టే అవుతుంది అనమాట ఎంతమంది రోజుకి అవసరాల కోసం బయటికి వెళ్తుంటారు కదా మరి అంటే ముఖ్యంగా కోనసీమలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈరోజు నేషనల్ వ్యక్తే కానీ మాకు రోజు గడవదు అనేక మంది ఇక్కడ పూలకొట్లు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అదే అనేక షాప్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మిగిలిన చోట ఉన్నటువంటి అవకాశం మాకు లేదు అటువంటి తరుణంలో అందరూ నష్టపోతున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైతే టోల్ గేట్ పెట్టారో ఒక ఎమ్మెల్యే ఇంటికి వెళ్ళాలంటే కూడా టోల్ గేట్ గట్ రావాల్సిన పరిస్థితి ఉంది వాళ్ళు అంతే కదా నా వరకు మీరు అన్నట్టు నేను ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ నా వరకు నా కార్ వెళ్ళిపోతుంది అనేటువంటి హ్యాపీ కాదు కానీ ఈ ఒక చిన్న అవసరం మీద ఎవరైనా ఒక నలుగురు కాలి కలిపి ఒక కార్ వేసుకుని ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇద్దామని వస్తే వాళ్ళు టోల్ గేట్ రావాల్సి వస్తుంది అది నన్ను బాధించేటువంటి అంశం అంచేత ప్రత్యక్షంగా వారితో అనేక సార్లు గొడవ పెట్టుకున్నాం ఎన్నిసార్లు గొడవలు పెట్టినా వాళ్ళు నేషనల్ హైవే డిపార్ట్మెంట్ చాలా పెద్ద డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళు కొన్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ బట్టి మేము టోల్స్ పెట్టుకునే అవ హక్కు మాకు ఉందండి దాంతో మేము వెళ్తున్నాం అనేటువంటి వాద వాదని వాళ్ళు చెప్తున్నారు కోనసీమలో గతంలో ఒక ఎవరైతే షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ చెందినటువంటి మంది ఎంపీ గారు పండుల రవీంద్ర గారు చాలా పాపం చేశాడు అప్పుడు ఆయన కోనసీమ రైల్వే రైల్వే జోన్ గురించి కూడా ఆయన చాలా విశ్వ ప్రయత్నం చేశాడు అప్పుడు నిధులు నిప్పించడంలో కూడా సఫ సఫలీకృతం అయ్యాడు కానీ మరి ఎవరైతే పక్కన ఉన్నటువంటి రాజమండ్రి ఎంపీ గారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైవేలను పెత్తనం చేయడం వల్ల ముఖ్యంగా మురళీమోహన్ గారు వారు పెత్తనాలు చేయడం వల్ల మరి ఈ రకమైన పరిస్థితి మాకు దాపరించింది ముఖ్యంగా టోల్ వేస్త టోల్ గేట్ పెడుతున్న అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ కన్సర్ట్ మినిస్టర్కి కానీ కన్సర్ట్ మరి పార్లమెంట్ సభ్యుడికి కూడా చెప్పకుండా అవమానపరిచారు గత ప్రభుత్వంలో అంచేత మేము వారి దృష్టికి పార్టీలు వేరైనా అప్పుడు నేను వారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళినా వారు వెళ్ళి కళా చేసుకుని తెలుసుకునే టైంకి అప్పటికే శాంక్షన్స్ అనేవి వచ్చేసాయి వెనక్కి తగ్గలేదు వారు నియోజకవర్గంలో సమస్యలు బోలెడు ఉన్నాయి ఆ సమస్యల్ని ఈరోజు ఎత్తిపోసుకోవడానికే మీ ప్రభుత్వంలో నిధులు సరిపోయే పరిస్థితి లేదు ఒక నియోజకవర్గం నిధులు కేటాయించాలన్నా ఆచి తూచి మరీ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఈ క్రమంలో జగ్గిరెడ్డి గారు ఎస్సీలకు ఒక హామీ ఇచ్చారు అధికారంలోకి వస్తే యాభై అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని నిర్మించి దాన్ని ఓకే నలభై అడుగులు అనుకోండి ఒక పది రోజులు తగ్గిస్తాం లేదు నలభై అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని నిర్మించి దాన్ని రావులపాలెం గౌతమి బిడ్జ ఆ స్టాచ్యూ అక్కడ నిలబెట్టి ఇస్తాను అని అక్కడ నిలబెట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ద్వారా దాన్ని ప్రారంభింపజేసి హెలికాప్టర్తో పూల వర్షం కురిపిస్తానని హామీ ఇచ్చారు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మరి ఎప్పుడు అది అది వాస్తవంగా గత గతంలో కూడా నేను శాసనసభ పిడిగా ఉన్నాను అంబేద్కర్ ప్రాంగణం అని చెప్పి మా కోనసీమ వచ్చేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఎంట్రన్స్లో ఒక విగ్రహం ఆయన ఉంటే వాళ్ళ రాజ్యాంగ రాజ్యాంగానికి రచించినటువంటి ఆయన అటువంటి ఆయన విగ్రహం పెట్టుకోవడం మా అందరికీ గర్వకారణం నాలాంటి అల్ప సంఖ్యాక వర్గానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు కూడా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటే ఎమ్మెల్యే అవుతారు ఏదైనా అవుతారని చెప్పి ఆయన ఇచ్చిన రాజ్యాంగమే ఆయన యొక్క రుణం తీర్చుకోవడం కోసమే మరి ఈ కోనసీమ ఒక ద్వారంలో నలభై ఏడు విగ్రహం పెడతామని చెప్పి శంకుస్థాపన కూడా చేసాం దానికి ఆల్రెడీ నిధులు కొంత మరి అప్పుడు నాకు గవర్నమెంట్ ఫండ్ నాకు ఇవ్వలేదు కనుక నేను కొంత నాకు తెలిసినటువంటి సన్నిహితులు వారి దగ్గర కొంత డొనేషన్ తీసుకుని నేను కొంత డబ్బు ఇచ్చి పది లక్షల రూపాయలు ఆల్రెడీ విజయవాడలో ప్రసాద్ గారి దగ్గర విగ్రహం విగ్రహం పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి విగ్రహం స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ నేను నమూనాలు కూడా మాకు పంపించారు నేను కూడా దీనికి ఒక కమిటీ వేశాను ఆ కమిటీ అంతా కూడా వెళ్ళి చూసుకుని వచ్చాం మేము నలుగురు ఈ సెల్ఫీల దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి ఎక్కడైతే ఎవరి దగ్గర అయితే మొగ కావలికి బాగా చూసి వారికి ఆర్డర్ ఇచ్చే కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఆ
పార్టీ కారణమైతే కొంతవరకు మీ నాన్నగారి యొక్క సేవా కార్యక్రమంలో దోహదపడ్డాయి కాబట్టి ఈరోజు మీరు ఈ కుర్చీలో మా రోజు ఒక ఎమ్మెల్యేగా మాతో మాట్లాడుతున్నారు మేము మరి ఆయనలా మీ చిత్రపటాలు మీ శిలాఫలకాలు కూడా అందరి ఇళ్లలో ఉండాలంటే ఏం చేయాలనుకున్నారు అసలు మీ కొత్తపేటకు అంటే వాస్తవంగా అది ఇక్కడ మెయిన్ ప్రధానంగా రైతాంగం ఎక్కువ ఉన్నటువంటి రైతాంగానికి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందించడం ద్వారా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నవరత్నాల స్కీమ్ ద్వారా ఇలాగే మనం కొంతవరకు చేస్తూ ఉన్నాం కానీ మా ప్రాంతానికి ప్రధా ప్రధానంగా కావాల్సినటువంటి ఇందాక నేను చెప్పిన విషయాలే ఏదైతే ఎక్కువ రైతాంగం ఆధారపడినటువంటి లంకలో కూడా లిఫ్ట్లు పెడితే బాగుంటుందనే ఒక ఆలోచన అట్ ద సేమ్ టైం ఇవాళ గోదావరి పక్క నుంచే వెళ్తుంది కానీ లంకలు ఎత్తుంటాయి ఆ నీరు మాకు అందదు అటువంటి తరుణంలో ఆయిల్ బోర్లు వేసుకుని ప్రజలు చాలామంది రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వారికి ఎలక్ట్రిఫికేషన్ చేయ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ చేస్తే చాలామందికి రైతులకి చాలా సాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతాం అట్ ద సేమ్ టైం మరి ఏదైతే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డిఫంక్ట్ ఉన్నటువంటి ఉచ్చిలి పంపింగ్ స్కీమ్ ఇటువంటి మళ్ళీ మోడర్నైజ్ చేయడం ద్వారా గతంలో పేరెవరు నేను అసెంబ్లీలో కుషి అడిగి కుషి అడిగి అప్పుట్లో మేము మోడర్నైజ్ చేసాం మాకు వ్యతిరేకమైన ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటికీ అసెంబ్లీలో నిలదీసి పేరవరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అని నేను అప్గ్రేడ్ చేయించుకోగలిగాను అలాగే ఇప్పుడు ఉచ్చిలి పంపింగ్ స్కీమ్ని ఆల్రెడీ ప్రపోజల్ ఇచ్చాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దాన్ని డిఫంక్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ దాన్ని ఇచ్చేసుకోవడం ద్వారా అట్ ద సేమ్ టైం ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం ఏదైతే ధరల స్థిరీకరణ నిధి ద్వారా నేను కొంత డబ్బు పెడతాను డెఫినెట్గా రైతాంగం ఎక్కడైనా ఈ ధరల దగ్గర ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు వారికి అవసరమైతే మీరు మార్కెట్ కమిటీ ద్వారా పంపించిన ప్రపోజల్ని నేను స్టడీ చేసి దాని మీద ప్రజలకు న్యాయం చేద్దామనే మాట ఏదైతే చెప్పారో అది కూడా మా ప్రాంత వాసులకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మార్కెట్ యార్డ్ కూడా మరి ఏదైతే ఈ జోన్లోనే ఇక్కడ రావులపాలెం మార్కెట్ యార్డ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ మార్కెట్ యార్డ్ విచ్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అరౌండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫార్మర్స్ పడ్డే ఒక ఒక రోజుకి నాలుగు వేల మంది వచ్చి వెళ్తారు అక్కడికి అని చేత అటువంటి వారికి బెనిఫిట్స్ కలిగే విధంగా ముఖ్యంగా వారు ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎట్లా చేస్తారు ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం వారికి ఏమైనా వెహికల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే కార్యక్రమం బాగుంటుంది అనేట ఆలోచన ఉంది కానీ అన్నీ నాకు ఉన్నట్టు నాకు ఈ గెలిపినిచ్చి ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఈ స్థాయిలో ఉన్న కూర్చోబెట్టినటువంటి వారికి అనేక రకాల సర్వీస్ చేద్దామని ఆలోచన ఉంది కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మన రాష్ట్ర పరిస్థితి మీకు కూడా తెలుసు ఏదైతే రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయల పూల పెట్టిచ్చాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసెట్స్ ఏమీ లేవు ఈ రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలతో పూని ఎక్కడైనా ఓ స్టీల్ ప్లాంట్ కట్టారా పోలవరం పూర్తి చేసాడా ఇట్లాంటివి ఏమీ లేవు ఏం ఖర్చు పెట్టారంటే మా మంత్రులు పళ్ళు తీసుకోవడానికి లేకపోతే ఆయన టూర్లు తిరగడానికి ఖర్చు పెట్టేశారు ఆ రకంగా కాకుండా ప్రజలు కట్టే ప్రతి డబ్బుకి విలువ ఉండే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నారు మా ప్రాంతంలో కూడా వీళ్ళైనా డబ్బు ఇబ్బంది ఉన్నప్పటికీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా ప్రాంతానికి డెఫినెట్గా ప్రయారిటీ ఇస్తారు డెఫినెట్గా ఆ ప్రయారిటీలో మా రైతులకి పెద్దపీట వేసి కొన్నటువంటి వారు అందరికీ సాగు తాగు నీరు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం ఏదైతే ఒక నేషనల్ ఒక గ్రిడ్గా తీసుకుని సుమారు నాలుగు వందల క్రో కోట్లతో ఇవాళ ప్రతిపాదన పంపించారు ఈ కోనసీమ వాసులకి గతంలో రాజశేఖర టైంలో నేను పెట్టిన వాటర్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో గోదావరి నుంచి నీటిని తీసుకుని దాన్ని శుభ్రపరిచి మాకు ఉన్నటువంటి ఆత్రేపురం మండలంలో పదిహేడు గ్రామాలకు ఇచ్చే కార్యక్రమం చేయగలిగాం అట్ ద సేమ్ టైం ఇవాళ మళ్ళీ నేను గతంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను ఫేజ్ని మేనలో సెకండ్ ఫేజ్లో యాభై ఐదు వేల యాభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు వచ్చింది ఈ రావులు పాలెం అంతా కూడా రావులు పాలెం కొత్త పెట్టుకు కూడా విస్తరింపజేస్తాం ఆలమూరు కూడా విస్తరింపజేస్తాం ప్రామాణికంగా కావాల్సినటువంటి ఏదైతే రైతులకు కావాల్సినటువంటి సాగు తాగు నీరు అందించడం అట్ ద సేమ్ టైం ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్న యువతకి ఇవాళకి మరి నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన వెంటనే ఇచ్చారు ఇక్కడ కూడా చాలామంది పిల్లలు వారి తల్లిదండ్రులు కష్టపడి చదివిస్తే చదువుకున్నారు డిగ్రీలు వచ్చాయి కానీ ఏ పనికి వెళ్ళలేకపోతున్నారు ఉద్యోగ అవకాశాలు లేక నలుగుతున్న యువతకి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి వాలంటీర్ల ద్వారా మరి చాలామందికి అవకాశం కల్పిస్తూ ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం రేపు మళ్ళీ ఏదైతే సుమారు లక్ష అరవై ఎనిమిది వేల పోస్టులను కూడా పిలిచారు గ్రామ సెక్రటరీ సెక్రటరీట్ల ద్వారా పిలిచిన పోస్టుల ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువతకి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఓఎన్జీసీ ఇక్కడ ఉన్నారు కనుక వారి మీద కూడా ఒత్తిడి పెడుతూ ఉన్నాం ఒకటి రెండు వచ్చి వచ్చినటువంటి ఫ్రోజన్ యూనిట్స్ ఈ ప్రాణ ఫ్రోజన్ యూనిట్స్ మీద ఒత్తిడి చేసి కొంత ఎంప్లాయ్మెంట్ వారి దగ్గర కూడా తీసుకునే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం ఏదేమైనా ఒక మంచి హబ్ని హైదరాబాద్ మనం వదులుకోవడం వల్ల మనం ఎంప్లాయ్మెంట్లో వెనకబడ్డాం అటువంటి దాన్ని ఏ రకంగా మనం రికూప్ చేసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం
అంచేత ఇక్కడ అన్ని వర్గాల ప్రజలు అన్ని వర్గాల ప్రజల్లో మత్స్య వాడపల్లి గుడికి మత్స్యకారుడికి సంబంధం ఏంటి వాడపల్లి గుడి పునఃప్రతిష్ట అప్పుడు పునఃప్రతిష్ట చేసినటువంటిది ఒక మత్స్యకారుడు అనేటువంటి మాట చెప్తారు సో వారి యొక్క విగ్రహాన్ని అక్కడ పెట్టించండి అని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అది న్యాయమైన కూరికే అట్ ద సేమ్ టైం అధికారులు కూడా ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది గతంలో మేము అధికార పార్టీలో లేం కనుక ఏం చేయలేకపోయాం వాస్తవంగా వారు చెప్పినటువంటి చరిత్ర కరెక్ట్ అయితే ఒకసారి మనం ఒక కార్యక్రమం చేసేటప్పుడు బీయింగ్గా గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు అది అసెప్ట్ అయ్యి చేసుకునే ఫ్యాక్ట్ అయితే చేయాలి కనుక అది ఆ రకంగా అది కరెక్ట్ అయిన తేలితే డెఫినెట్గా వారికి ఇచ్చే గౌరవం వారికి ఇస్తాం వాస్తవంగా మత్స్యకారులందరూ కూడా ఈ నియోజకవర్గంలో చాలా బాగుంటారు నాకు ఏం చేద్దంటే మీరన్నట్టు చేస్తారు మీరన్నట్టు వ్యాపారాలు అది చేయాలన్నప్పుడు మా ఫాదర్ మేము కూడా ముందు అప్పుడు ఒకటి రెండు రొయ్యల చెరువులు ఇలా ఈ చేపల చెరువులు వీటిలోనే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవాళ్ళం అంచేత వారితో సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి వారికి ఈ ప్రాంతంలో ప్రత్యేకంగా వారి అభివృద్ధికి విషయంలో అయితే వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఏదైతే మరి గతంలో ఈ ఏదైతే వేటకు వెళ్ళకుండా సమయాలు వచ్చేవి అప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యేగా గతంలో చేసినప్పుడు మరి కొత్తపేటలో కూడా ఈ రిలయన్స్ వాళ్ళు వేసినటువంటి పైప్ లైన్స్ వల్ల కొంత వాళ్ళకి ఉపాధి కూలిపోతే అప్పట్లో కొత్తపేటలో కూడా మనం గోదావరి ఫిషర్మెన్కి కూడా అప్పట్లో కొంత కాంపెన్సేషన్ ఇప్పించగలగడంలో సక్సెస్ అయ్యాం తర్వాత మళ్ళీ మా ప్రభుత్వం కానటువంటి టైంలో వాళ్ళు ఇవ్వడం మానేశారు ఈ రోజుకి అయితే ఇవ్వట్లేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చాం కనుక తప్పనిసరిగా వారికి ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అట్ ద సేమ్ టైం వారికి వాళ్ళు ఇవి ఏదైతే ప్రభుత్వం ఒకటి రెండు ఇచ్చి చేజులుకునే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంది ఇవాళ ప్రభుత్వ పరంగా కూడా అన్ని వర్గాలకి కార్పొరేషన్ పెట్టారు పెడతానని చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఎవరి నిధులు వారికే వర్తిస్తాయి కనుక ఇక్కడ ఉన్న మత్స్యకారులకి అవసరమైన వాళ్ళు ఒకటి రెండు మన అనగట్ టైంలో ఇచ్చారు నేను ఎంత ముందు ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు ఒకటి రెండు ఇచ్చేవారు వారికి అవసరమైన వారు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేయాలని ఆలోచనలో ఉన్నాం ఓకే ఇక కోనసీమ అంటేనే కోనసీమ కొబ్బరికి ఎంత పేరు ఉందో కోనసీమ కొబ్బరితో పాటు మీ కోనసీమ ప్రాంతంలోని ఆత్రేయపురం పూతరేకులకు కూడా అంతే చాలా సినిమాలు కోనసీమ మరి ఆత్రేయపురం పూతరేకుల్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఉన్న తెలుగు వారందరూ కూడా దాన్ని ఆస్వాదిస్తుంటారు పూతరేకులు అంటే మరి దాన్ని ఇంకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి చెందాలని నాకు ఆత్రేయపురంకి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం కల్పించాలంటే ఏం చేయదలుచుకున్నారు మీరు అసలు అంటే మీరు అన్నది చాలా వాస్తవమైన విషయం ఏం చేద్దంటే మా ప్రాంతం ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఆత్రేయపురం ఈ పూతరేకులకి చాలా ఫేమస్ అట్ ద సేమ్ టైం మా పక్కన ఉన్న వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా కోనసీమ తిరుపతిగా ఈరోజు ఒక రోజుకి హయ్యెస్ట్ క్రౌడ్ వస్తున్నటువంటి టెంపుల్ తిరుపతి అయితే ఒక రోజుకి ఈ క్రౌడ్ ఎక్కువ వస్తున్నటువంటి దాంట్లో సెకండ్ ప్లేస్లో మాకు మా వాడపల్లి ఉంది అంచేత ఆ టెంపుల్కి వచ్చేటువంటి వారు ఇదంతా కూడా ఆ ప్రాంతం ఇది ఆత్రేయపురం నుంచి రావడం మరి ఆత్రేయపురం పేరు కూడా బాగా పెరుగుతూ ఉంది అలాగే మా ప్రాంతంలో పికిల్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఉంది మా ఫాదర్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేయించాలి నార్కెడ్ మీన్ విలేజ్లో ఆ పికిల్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఇవాళ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఆల్ ఓవర్ ద స్టేట్ అంతా ఉన్నారు ఇక్కడ రా మెటీరియల్ తయారు చేసుకుని ఆ రా మెటీరియల్ తీసుకుని వారు రైతులే మొత్తం స్టేట్ అంతా వెళ్ళి చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రెండు అంశాలు కూడా మీరు చెప్పిన రెండు అంశాలు కూడా మొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు నియోజకవర్గంలో ఐదు కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేస్తే వారికి ప్రత్యేకంగా స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసి వారితో మాట్లాడించేటువంటి కార్యక్రమం చేయగలిగాం వారికి వారందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ సెల్ ఫోన్ హెల్ప్ గ్రూప్స్లో ఉన్నారు సో వారికి ఆ సెల్ ఫోన్ హెల్ప్ గ్రూప్స్లో వారందరూ ఉన్నారు కనుక వారికి ఆ రకంగా లోన్ ఫెసిలిటీ కల్పించేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం అట్ ద సేమ్ టైం ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అంటే చాలా ఉన్నాయి ఇది మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీ అంటే ఇక్కడి నుంచి మరి వేరే చోట పంపిస్తే మనం క్లిక్ అవుతాం లేదంటే కూడా కొంత మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీ చూసుకుని చేయాలి సో ఆ ప్రయత్నం డెఫినెట్గా చేస్తాం ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు కనుక డెఫినెట్గా ఆయన పాదయాత్రలో తీసుకున్న ప్రతి అంశాన్ని చాలా కూలంకషంగా ఆయన చూస్తున్నారు మేము మా నియోజకవర్గం పట్ల అంత బాధ్యతగా ఉన్నాం ఇక బాధ కలిగించేటువంటి అంశం ఏంటంటే అందరూ కోనసీమ వచ్చి కోనసీమ బాగుంది అందాలు బాగున్నాయని చెప్పి చూసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కానీ కోనసీమలో ఉన్న రైతుకు కూడా అంత కష్టం ఉంది అంత ఇబ్బంది ఉంది ముఖ్యంగా ఒక కొడుకు చూస్తాడో లేదో తెలియదు కానీ ఒక నాలుగు కొబ్బరి చెట్లు ఉంటే నా జీవితం వెళ్ళిపోతుంది అనే ఆలోచనతో మా కోనసీమ రైతు ఉంటాడు అటువంటి పరిస్థితుల్లో కోనసీమలో ఉన్నటువంటి కొబ్బరి రేటు మాత్రం మరి ఆశాజనకంగా లేకుండా మరి ఇబ్బందుల పాలు అవుతూ ఉన్నాం మరి నా ఫెడ్ నుంచి ఇటువంటి వాటి నుంచి కొంతవరకు కాంపెన్సేట్ చేయగలుగుతున్నాం కానీ న్యాచురల్గా ఉండేటువంటి వాటికి కొంతవరకు ప్రభుత్వం సాయం చేసి ముందుకు నడిపించగలుగుతుంది కానీ కొంత నేచర్ కూడా కలిసి రావాలి అంచేత కొబ్బరి రైతుల రేట్లు అయితే
వా నాన్నగారు వాళ్ళతో కూడా ఆయనప్పుడు కంటెస్ట్లో ఇది చేశారు వారితో మాకు వ్యక్తిగతమైన కక్షలు అయితే ఏం లేవు రాజకీయ విభేదాలు అయితే మాత్రం ఉన్నాయి అది గతంలో ఆయన నేను ఈ నియోజకవర్గం నుంచి శాసనసభ్యుడిగా ఉండడం ఆయన ఇదే నియోజకవర్గం నుంచి మరి ఎమ్మెల్సీగా రావడం ఎమ్మెల్సీగా ఉండి డిప్యూటీ చైర్మన్గా ఆయన ఉండడం ప్రోటోకాల్ విషయంలో అంటే ఒక ఎమ్మెల్యే చేయాలని పనులు మరి వారు చేస్తామని చెప్పారు అధికార పార్టీ కానీ మేము చేస్తాం అనేటువంటి లీడ్ ఎప్పుడైతే ఆయన తీసుకుని చేశారో ఆటోమేటిక్గా కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చాయి అందులో భాగంగానే ఈ ప్రోటోకాల్ ఇబ్బందులు కానీ ఇవి కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మరి ఇంతకుముందు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి ఆయన ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి సత్యాంధ్రరావు గారు కూడా గతంలో ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా మరి వారి కార్యక్రమాలను మేమే పెడతాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వెళ్ళడం అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అధికారిక పార్టీ కాదు కనుక ప్రజలు మీకు ఆ మ్యాండేట్ ఆ గౌరవం ఇచ్చినా మేము మిమ్మల్ని తొక్కు పెడతాం అనేటువంటి ధోరణి ఆ యొక్క ఘర్షణ వాతావరణానికి కారణం అంతే తప్ప వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఇది లేవు గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో కలిసి పని నేను ఒకటి ఎమ్మెల్యేగా పని పనిచేసినప్పుడు ఆయన కొత్తపేట సర్పంచ్గా ఉన్నారు ఆ తర్వాత జిల్లా పరిషత్కి ఆయన్నే ప్రపోజ్ చేసాం జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా అప్పుడు సుబ్బమణి గారిని ప్రపోజ్ చేసాం అప్పుడు మా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలమైన సీట్లు రాక ముఖ్యం ఇక్కడ ఈయన సీట్లు వచ్చినాయి కానీ ఈయన ఇక్కడ ఓటం పాలవడం చిన్న స్వల్ప ఎత్తు ఓటం పాలవడం ఇది అవ్వలేకపోయింది రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు ఆయన ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు కదా కాకినాడ జడ్పీ సమావేశంలో ఇద్దరి మధ్య పెద్ద ఎత్తున వాగ్వాదం జరిగింది ఆయన ఏమో వాటర్ వాటర్లు వేసి మిమ్మీ దేశాడు దాడికి ఎత్తించి సరిగ్గా ఇంకా కొట్టడానికి ఎత్తించారు ఏంటి అసలు అంత పెద్ద సంఘటన అది సంఘటన జరగడానికి వాస్తవంగా మేము రాహుల్పల్లి నుంచి ఎన్నికైనటువంటి జిల్లా పరిషత్ జడ్పీడీసీ సభ్యులు శాఖా ప్రసన్న కుమార్ గారు జిల్లా ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నారు వారు జిల్లాలో ఒక పది క్వశ్చన్లు జిల్లా పరిషత్ సమావేశం జరగడానికి ఒక పది క్వశ్చన్లు సంబంధిత శాఖల వారిని సమాధానం చెప్పని పంపించారు వారు పంపించినటువంటి వాటి అన్నింటికి కూడా తొమ్మిది క్వశ్చన్లకి అప్పు ఉన్నటువంటి యంత్రాంగం అప్పు ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ తొమ్మిది క్వశ్చన్లకి సమాధానాలు ఇస్తూ రాతపూర్వకంగా సమాధానాలు ఇచ్చారు ఆఖరి క్వశ్చన్కి వారు సమాధానం ఇవ్వలేదు ఆ క్వశ్చన్ ఏమిటంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇసుక ముఖ్యంగా మా నియోజకవర్గంలో ఇసుక ర్యాంపులు ఎక్కువ ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గం మాది ఈ నియోజకవర్గం నుంచి ఇసుక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అందట్లేదు కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇతర ప్రాంతాలు తరలి తరలిపోతుంది దాని మీ ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నటువంటి జీవో ఏముంది మీ దగ్గర మీకు ప్రత్యేకంగా ఏ రకమైన ఆదేశాలు ప్రభుత్వం చేయో మాకు తెలియజేయండి అని చెప్పి ఇచ్చారు ఆయన దానికి రాతపూర్వకంగా సమాధానం అప్పుడు ఉన్నటువంటి అధికారులు ఇవ్వలేదు పది ప్రశ్నలు అడిగితే తొమ్మిది ఇచ్చి పది ఒకటి ఇవ్వలేదు కారణం ఏంటో మీకు కూడా తెలుసు రాతపూర్వకంగా ఏదైనా పేపర్ మీద పెడితే రేపు కోర్టులో వేస్తారు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఈ ప్రభుత్వం అంతా ఇబ్బందికరంగా నడుస్తున్నటువంటి ఆలోచన అప్పుడున్న అధికారులకే ఉండడం వల్ల వారు సమాధానం ఇవ్వలేదు అదే మాట సాకా ప్రసన్న కుమార్ గారు లేచి మాట్లాడారు నేను ప పది క్వశ్చన్లు అడిగితే తొమ్మిదిగా సమాధానం చెప్పారు పదో దానికి ఎందుకు ఇవ్వలేదు అనేటువంటిది అడిగారు దానికి కలెక్టర్ గారు ఏదో సమాధానం చెప్పారు మాకు జీవోలు ఏమి కొత్తగా రాలేదు పాత జీవోలే మాకు అక్కడ ఉన్న విశాఖపట్నం కలెక్టర్ గారు ఏదో మమ్మల్ని మాకు ఇసుక కావాలని చెప్పి వాళ్ళు వాడిని రిక్వై రిక్వైర్మెంట్ ఉందని మమ్మల్ని అడగడం మేము ఇక్కడి నుంచి అలాట్ చేసి పంపించడం జరిగింది అనేటువంటి మాట వారు సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది తదుపరి వెంటనే అప్పుడు ఉన్నటువంటి డిప్యూటీ చైర్మన్గా ఉన్నారు సుబ్బమణి గారు కూడా ఆయన డయాస్ మీద ఉండి ఆయన మైక్ తీసుకుని ఆయన నన్ను వ్యక్తిగతంగా నిందించే కార్యక్రమం చేశారు ఇదంతా మీరు మీరే చేస్తారు అది ఇది అనేటువంటి మాటలు ఆయన ఆయన మాట్లాడితే అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ర్యాంప్స్ ఇట్లా రావడానికి కారణమైనటువంటి పేపర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లెటర్స్ వారి ద్వారా కలెక్టర్ గారు పెట్టి ఆ పర్మిషన్లు ఇప్పించడం లెటర్ని జిల్లా పరిషత్తులో చూపించే ప్రయత్నం చేశాను ఇదిగో నేను కాదు చేస్తా మీ ప్రభుత్వం అధికారులు ఉన్నారు మీరు చేస్తున్నారు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు చేస్తున్నారు అనేటువంటి ఏదైతే వారి దగ్గర ఉన్న వారు వారు కలెక్టర్ గారికి వీళ్ళకి వాళ్ళ వారికి ఇవ్వండి అని చెప్పి ఇచ్చిన లెటర్స్ ఉన్నాయి వాటిని పత్రికా ముఖంగా చూపించే ప్రయత్నం చేశారు మరి ఆయన కూడా అట్లా వ్యవహరించకూడదు కానీ మరి ఆయన కూడా కొంత సమయాన్ని కోల్పోయి ఆయన నేను పేపర్స్ చూపించి పేపర్స్ ఆయన చూపించే ప్రయత్నం చేశాను వారు దగ్గర ఉన్నటువంటి బాటర్ వాటర్ బాటిల్స్ అది గమ్మున ఆయన కంగారు పడి విసిరిన వాటర్ బాటిల్ ఏదేమైనా దురదృష్టమైన సంఘటన అంటే ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నటువంటి మేము డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు కానీ అంత స్థాయికి మరి ఆయన ఏ రకంగా సమయాన్ని కోల్పోయడం మాకు తెలియదు తెలియదు కానీ నేనైతే కొంత సమయంతోనే ఉన్నాను వ్యక్తిగతంగా బాగానే ఉంటారు అన్నిట్లో షేరింగ్ ఉంటుంది వ్యక్తిగతంగా అన్నిట్లో షేరింగ్ అంటే మాకు వాటర్లు మాకు అమ్మి వ్యాపారాలు లేవు వారితో షేరింగ్లు కూడా ఏమి ఉండవు షేరింగ్లు ఉంటే గతంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉంది
ఇప్పుడు అది రివర్స్ అయింది ఇప్పుడు మీరు సిక్స్టీ ఆయన ఫార్టీకి పోయింది అసలు మొదలే కాలేదు ఇప్పుడు అదే పంచుకుంటున్నారు పంపకాలకు స్టార్ట్ అయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇసుక ర్యాం పోల్ గురించి ఒక స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ మీరు మీరు పంపకాలు తీసుకుంటున్నప్పుడే అప్పుడు నీకు సిక్స్టీ నాకు ఫార్టీ కదా ఇప్పుడు నాకు సిక్స్టీ నేను అధికారంలో ఉన్నా నీకు ఫార్టీ ఉంది అప్పుడే చర్చలు స్టార్ట్ అయినాయి అంటున్నారు మరోవైపు ఏమో చిరుల జగ్గిరెడ్డి గారు మాకు గోదావరి అడుగుపోతుంది లంక ప్రాంతాలు పైన ఉంటాయంటారు మీ పార్టీకి మీరు రాజకీయ నాయకులు జేసీ పిల్లతో ఇసుకను తోలేస్తుంటే ఇంకా లంక ప్రాంతాలు పై పైకి గోదావరి నది కిందికే పోతుంటుంది కదా మీరు అన్నటువంటి విషయాలు ఏదైతే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారో ఇప్పుడు రాజకీయం ఎక్కడ శాసన సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు నేను ఎవరితో అయినా సత్సంబంధాలు కొనసాగితే మేము కూడా ఇవన్నీ వేరుకోవాలని పని ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారే అందరికీ ఎమ్మెల్యేలని ఇరవై ఐదు కోట్లు పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఈ ఇటువంటి చిన్న చిన్న వాటికి మేమెందుకు ముందుకు పోతాం అంతేత మీరు అనుకుంటున్నటువంటి అన్నీ కూడా అపవాదులే తప్ప ఎక్కడ కూడా ఒకటి కూడా నాకు నా పేరు మీద ఎక్కడా కూడా ఒక లారీ కానీ ఇది కానీ నాకు ఎక్కడ లేదే అలాగని నేను నేను గతంలో ఘర్షణ పడిన మాట వాస్తవం ఎక్కడ ఘర్షణ జరిగాయంటే కొంతమంది వ్యక్తిగతంగా ఏదైతే ఇక్కడ నుంచి ఉన్నటువంటిది మా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి ఇసుక అందుబాటులోకి లేకుండా ఇక్కడ నుంచి ఉన్నటువంటి లారీలన్నీ కూడా విశాఖపట్నం పోతుండే విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం పంపిస్తున్నామని చెప్పి అమ్మేవారు మీరు టోల్ గేట్లు అవసరం అయితే సీసీ కెమెరాలు మీరు ఫుటేజ్ చూడండి మా ప్రాంతంలో ఉన్న ఇసుక ఇక్కడ వాళ్ళకి అనేక సంవత్సరాలు కూడా లేకుండా మీరు ఏ రకంగా మీరు ఇక్కడ నుంచి విశాఖపట్నం పట్టుకు వెళ్తారు అనేటువంటిది ఒక వర్ష ఒక వర్ష అనేటువంటిది మనం ఫైట్ చేసాం కానీ మీరు అడుగుతున్నట్టు నేను ఎక్కడికో హైదరాబాద్ ఇంకో చోట ఇసుక దూరం ఉంటే ఇవాళ నేను ఎక్కడ మేము ఇబ్బందుల్లో ఉండం మీరు అంటున్నట్టు ఈ ప్రాంతంలో ఈ ప్రాంతంలో ఇసుక ర్యాంపులు ఉండడం మా ప్రాంతంలో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఇసుక అందుబాటులో రాకపోవడం వల్ల మేము ఫైట్ చేసాం అంతే తప్ప ఈ రకంగా మీరు చెప్పినటువంటి షేరింగ్లు అవసరం అయితే ఇవాళ మూడో మూడోసారి ఎమ్మెల్యేగా చేస్తున్నాను మూడోసారిగా నేను చేస్తాను నా తండ్రి గారు రెండు సార్లు నుంచి చేస్తున్నాను ఇవాళ ఆర్థికంగా గతంలో ఒకప్పుడు ఈ ఈ జిల్లాలోనే కారు ఉన్న పది ఫ్యామిలీల్లో మేము ఒకళ్ళం ఇవాళ కొన్ని లక్షల్లో కూడా మేము ఉన్నాం అంచేత మాకున్నటువంటి దాన్ని మేము ఖర్చు పెట్టుకుంటూనే మేము రాజకీయాలు చేసుకుంటూ వచ్చాం తప్ప ఏదో ఇటువంటి వాటిని వ్యాపార పరంగా చూసి ఆ కోణంలో ప్రయాణం చేయలేదు ఎక్కడ కూడా మీ దగ్గర ఏమైనా ఆధారం ఉంటే చూపించండి డెఫినెట్గా నా పేరు మీద ఒక లారీ కానీ ఇది కానీ ఎక్కడ కూడా ఇంతవరకు ఒక లారీ కూడా ఉన్నటువంటి డెఫినెట్గా రాజకీయాల్లో మీకు తెలియని ఏం లేదు ఒకళ్ళ మీద రాయేస్తే పెరగచ్చు కదానో లేదో ఇష్యూ ఏదో అవుతుంది కదా అనేటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా 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 నా మీద వ్యక్తిగతంగా ఏదో ఆరోపణ వచ్చినా దానికి ఇప్పుడు కన్నించుకుంటూనే వచ్చాం అట్ ద సేమ్ టైం ఏదైతే ఈ ప్రాంతంలో ఇసుక కొంత అవైలబిలిటీ ఎక్కువ ఉందనేటువంటి ఆలోచన కూడా ఎక్కువ ర్యాంపులు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏదో జరుగుతుందనేటువంటి ఆలోచనలు అయితే జరిగాయి అలాగే జరగలేదని నేను చెప్పలేదు ఏదైతే అప్పుడున్నటువంటి వాళ్ళం మేము ఇవాళ నన్ను పెట్టే అనేక ర్యాంపులు నాకు మెజార్టీ వచ్చిన ఓపలంగా గ్రామం ర్యాంప్ ఉంటే దాన్ని ఆపేసే కార్యక్రమం వితౌట్ వితౌట్ ఎనీ రీజన్ ప్రభుత్వం చేసేవారు అలాగని చెప్పి స్టేట్లో అప్పుడు మాదే అధికార పార్టీ కా అధికార పార్టీలో లేనటువంటి నియోజకవర్గం ఉన్నది అంచేత ఏంటంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కనుసన్నంలో జరిగేటువంటి అన్ని పక్కన పెట్టి ఇవాళ ఒక్క కొత్తపేట నియోజకవర్గంలో అప్పుడు వచ్చి కేసులు రాసేవారు కావాలని చెప్పి ఇంచేదంటే అవే మీ వైసీపీ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి బురద వారు చేస్తున్న తప్పుడు పనులు మా మీద పులివే కార్యక్రమంలో మీ అనుచర వర్గం ఎవరు కూడా ఒక టిప్పర్ ఇసక కూడా అమ్మరు అలాంటి కార్యక్రమాలు జరగని గట్టిగా అమ్మేయగలరా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా వ్యక్తిగతంగా నాకు ఎక్కడటువంటి లా వ్యాపార లావాదేవీలు వారికైతే వారితో బీనామి మీరు అంటున్నట్టు బీనామి అని అలా కదా మాకు ఓట్లు వేసినటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఇవాళ అందులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఒక లారీ దొరికితే ఏమైనా మీరు అలా చెప్పారు ఇతను మీ పార్టీలో ఉన్నాడంటే దానికి నేను కారణం చెప్పలేను ఏం చేస్తే ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితి కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది ఇవాళ నిజంగా ఇల్లు కట్టుకుంటే ఇసుక తెచ్చుకోవడం అనేటువంటిది ఒక స్మగ్లర్ తెచ్చుకునే తెచ్చుకునే పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన పనుల వల్ల ఏదైతే కనుసు మేర ఉన్నటువంటి వాటిలోనే విపరీతంగా ఇసుక ఆయన తోలించేసే కార్యక్రమం చేశాడో దానికి ఇవాళ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వంద కోట్లు ఒక ప్రభుత్వానికి ఫైన్ వేసింది దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ ఫెయిర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ సిస్టంలో తప్పులు ఉండి దాన్ని కరెక్ట్ చేయనటువంటి నాయకులు ఉండి దాన్ని ఇది చేస్తూ ఉంటే ఆ తప్పులు సరి చేయలేక మాలాంటి ఫెయిర్గా వ్యవహరించే వ్యక్తిని అడిగితే ఎట్లా అని అడుగుతున్నారు మీరు అంటున్నటువంటి విధంగా ఈ వ్యవస్థలో ఇవాళ గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమ
రైట్ మీకు అట్లాంటి నా ఒక మెయిన్ మా చుట్టాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మా రిలేషన్స్ కానీ ఇటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి లేరు వాస్తవంగా అలాగని చెప్పి ఇప్పుడు మా విలేజ్లో ఉన్నారు మా విలేజ్ గోపాలపురంలో ఏడు వందల మంది వాళ్ళు జీవనాధారం కోసం పనిచేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరూ నా మనుషులు అయితే డెఫినెట్గా నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను వాళ్ళు కాయ కష్టం చేసుకుని పదుగుతారు అటువంటి వాళ్ళకు రూపాయి ఎక్కువ రావాలని ప్రయత్నం చేయడం వాస్తవం ఏం చేదంటే ఇవాళ మిషన్లు పెట్టకుండా అవసరం అయితే మీరు ఎంత పని చేయించుకున్నా లేబర్ చేసి చేయించుకోండి అని చెప్పి కొన్ని ర్యాంపులు మూసేస్తే వాళ్ళ ర్యాంపులోకి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క కార్మికుడిని పిలిచి మీరు కష్టపడి మీరు రెక్కల కష్టమైన మీరు చేసుకుంటూ ఉన్నారు మీరు చేసుకోండి అనేటువంటి మాట చెప్పిన వాడిని నేను అలాగే గతంలో ఒక శాసనసభ్యుడిగా బాధ్యత కలిగిన శాసనసభ్యుడిగా ముఖ్యమంత్రి గారు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ తూర్పు గోదావరి జిల్లా వస్తుంటే పత్రికా ముఖంగా మీ మీ వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఒక్కసారి ఈ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఉచిత ఇసుక అనేటువంటి మాట చెప్తున్నారు ఎక్కడ ఉచితానికి ఎవరికి ఇసుక రావట్లేదు మీరు బాధ్యత కలిగినటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా ఒక శాసనసభ్యుడిగా అడుగుతున్నాను మీరు ఒక విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ వేసి దీన్ని అరికట్టే కార్యక్రమం చేయండి సామాన్యుడికి ఇవాళ కూడా ఇసుక దొరకట్లేదు అనేటువంటి మాట క్లియర్ కట్గా చెప్పాను ఇవాళ నేను ఏది కూడా గతంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో నా పేరు మీద ఉన్నటువంటి భూములు ఏదో నీరు చెట్టులో పట్టుకొచ్చి పూడ్చుకున్న పాపాల కార్యక్రమాలు చేయలేదు ఎక్కడ కూడా కొత్త ఆస్తులు పెట్టిన కార్యక్రమం చేయలేదు ఏదైతే మీరు అంటున్నటువంటి దేనికి కూడా ఆధారణ లేనటువంటి విషయాలు అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం గవర్నమెంట్లో గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్లో ఒక గవర్నమెంట్లో ఒకటి రెండు సార్లు చేస్తున్నాడు మన అంటే కెట్టిన వాటి వాళ్ళు డెఫినెట్గా అప్పుడు ఇక్కడ ఓట్లు ఎలక్షన్ జరిగితే నాకు నోట్లు పడితే కొన్ని నోట్లు రావు ఇవాళ దేవుడు పోటీ చేసిన అన్ని నోట్లు దేవుడు పడవు కొన్ని ఏసు క్రీస్తు పడతాయి కొన్ని వెంకటేశ్వర పడతాయి కొన్ని ఏమో అల్లాకి పడతాయి అందరూ ఒక దేవుడే కానీ అందరూ ఒకే ఓట్లు వేయించుకోలేరు అట్లాగే అట్ ద సేమ్ టైం నెంబర్ ఆఫ్ ఆలోచనలు అలా జరుగుతుంది కదా అని చేత ఈయన ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు కదా ఈయన ఎలా చేస్తారేమో అనేటువంటి ఆలోచనలు కొంతమంది కూడి దానికి కావాలని చెప్పి రాజకీయంగా చేసే కార్యక్రమం చేయను అంటారు డెఫినెట్గా మేము అయితే ఇంకా ఒక ఆరోపణ ఉంది అనమాట మీ కోనసీమ జాతీయ రహదారి పక్కనే చాలా మంది భూములు ఉన్నాయి ఆ భూములు గల వారంతా కూడా దేశ విదేశాల్లో ఉన్నారు వాటికి మరీ డూప్లికేట్ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొచ్చి ఇవన్నీ కూడా ఇలా వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు ఇలాంటి లిటికెంట్ భూముల యొక్క సమస్యలన్నీ కూడా చిల్లా జగ్గిరెడ్డి గారికి దగ్గరికి వస్తారు వాటిని పరిష్కరించడంలో చిల్లా జగ్గిరెడ్డి గారి అందవేషన్ చెయ్యి అంటుంటారు మీరు మరి ఎవరు చెప్తే మీరు అన్నారో కానీ అసలు ముందు మాకు ఉన్న నేను చూడను మాకు ఉన్నటువంటి మాకు చూడలేనండి లేవు కాదు ఆ ఉన్నటువంటి అన్ని కౌలికి ఉంటాయి బాగా ఉన్నటువంటి ఆ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఏకర్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం రోడ్డు పక్కనే ఉంటాయి మా యొక్క జాయింట్ ఫ్యామిలీ కనుక ముందు నుంచి మా ఫాదర్ మా ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి మా చిన్నలు అయి చూస్తారు మా ఇప్పుడు కూడా జాయింట్ ఫ్యామిలీ అవును అందరూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు మనం వాటి గురించి పట్టించుకో ఈ రోజు మా ఫ్యామిలీ అంటే ఐదు ఫ్యామిలీ కలిపి ఉండం కదా కొంచెం పండగలు ఐదు గురి ఒక డెబ్బై ఎనిమిది చిన్న నా పెద్ద నాన్న అందరూ సుదే కుటుంబం చాలా బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఒక చక్కని కాఫీ లాంటిది చక్కని కాఫీ లాంటిది ఆప్యాయతలకి ఆప్యాయతలకి అభిమానంతో కాఫీ లాంటిది ఆప్యాయతలకి అభిమానంతో ఉంటాం కానీ మా ఫ్యామిలీ పెరిగింది బాగా నాకు నాకు ఓట్లు వేసిన వాళ్ళు అందరూ కూడా నా ఫ్యామిలీయే అలాగే ఒకసారి ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత మా నియోజకవర్గం అంతా కూడా నా ఫ్యామిలీయే అట్లాగే ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రతి అన్ని మీరు అంటున్నటువంటి అన్నిటికి ఒకటే ఒకటి చెప్తాను రాజకీయ నాయకుడి కులమానం ప్రజలే ప్రజలు ఇచ్చేటువంటి జడ్జ్మెంటే ఎవరికైనా ఇది నేను తప్పు చేశాననేటువంటిది వాస్తవం వాళ్ళు నమ్మితే నేను మొన్న నెగ్గను మొన్న నెగ్గను నిన్న మొగ నెగ్గను నేను మొన్న నెగ్గను అంచేత ప్రజలకి కళ్ళు కప్పి మనం ఏమి చేయలేము విపత్కరమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు చూపించిన అభిమానం మా క్యారెక్టర్లో కానీ మేము చేసేటువంటి పనుల్లో కానీ ఎక్కడ ఇంచేదంటే రాజకీయాలు పెద్ద పెద్ద యోధాన యోధులు ఊడిపోతుంటారు అటువంటిది మాకేం కొత్త కాదు మా గెలుపు ఓట కొత్త కాదు ఓట మీకు కొత్త కొత్త కాదు కానీ అల్టిమేట్గా మరి కొన్నటువంటి ప్రజల యొక్క విశ్వాసాన్ని మేము చోరగలిగామంటే గతంలో ఏదో కొంతమంది కెట్టిన వాళ్ళు ఏదో కొన్ని అపవాదాలు వేసినప్పటికీ అందులో వాస్తవం లేదు కనుక ఇవాళ మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫైట్ చేయగలిగి మళ్ళీ ప్రజల్లో ఎందుకు కాగలిగి తప్పు చేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రజలు గురించి మనం ఒకసారి మాట్లాడుకుంటే గంటా శ్రీనివాస గారు వైజాగ్ భూ విశాఖ భూ కుంభకోణంలో ఆయన హస్తం ఉందంటారు లేదంటారు మీరు అంటే వ్యక్తిగతంగా గంటా శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారా అంటే నేను డాక్యుమెంట్లు చూడాల అది ఫ్యాక్స్ మీద వెళ్ళాలి కానీ విశాఖపట్నంలో జరిగినటువంటి కుంభకోణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని అప్పటి ప్రభుత్వం ఒక సిట్ అనేటువంటి తీసి ఆ యొక్క సిట్ విచారణ సిట్ కింద ఉంది అదేమి ముందుకి వెనక్కి జరిగేసం
మరి కోర్టులో తేల్చాలి రేపు సిట్ విచారణ ఎలాగే చేశారు చేయట్లేదు కానీ కూడా జగన్మోహన్ గారు వచ్చిందో తెలుస్తారు మరి ఆయన అలిగేషన్స్ వచ్చినా కూడా గంటా శ్రీనివాసరావు గారిని విశాఖ ప్రజలు ఆదరించారు మళ్ళా చట్టసభ లేక పంపించారు ఆయన ఎమ్మెల్యేకి గెలిపించి అప్పుడు ఆయన తప్పు చేసినట్ట చేయనట్ట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా ఉద్దేశంలో అయితే ప్రజా కోర్టే కోర్టు అంచేత అలాగని చెప్పి విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు రీచా విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు రీచా ప్రజలకు తెలిసి ఉండొచ్చు తెలియపోయి ఉండొచ్చు చేయ చేతంటే వారు మీద ఇంకా నిరూపణ అయితే నిరూపణ అయితే విశాఖ ప్రజలకు తెలియదు అంటారా ఏమో మరి అప్పుడు అక్కడ ఏదైతే మరి గంట గంట శ్రీనివాస్ గారావు గారి మీద ఏదైతే వచ్చిందో అది విచారణ దశలోనే ఉంది అది ఇంకా ఈయన ఈ కార్యక్రమం చేసేడు అనేటువంటిది నిర్ధారణ చేసి ఆయన ఏ జైలుకో దీనికో పంపితే అప్పుడు ప్రజల నిర్ణయాలు ఎట్లా ఉంటాయో కానీ మరి ఇంకా ఉంది కదా టైం ఉంది కదా అని చూద్దామని ఇచ్చారేమో అడ్డాగానే ఇట్లా సేమ్ టైం అట్ ద సేమ్ టైం మరి వారు కూడా అనేక సార్లు అక్కడ ఏ నియోజకవర్గంలో ఉంటే మళ్ళీ ఆ నియోజకవర్గంలో పోటీ చేయరు వేరే నియోజకవర్గం మారిపోతుంటారు అని చేత ఒక నియోజకవర్గంలో ఒక పరిస్థితి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేమున్నాం ఎక్కడున్నా జిల్లాలో ఉన్న ఒక చోట జరిగింది ఒకటి ఏంటొచ్చు ఇంకో చోటకి వెళ్తే మళ్ళీ అక్కడ రిజల్ట్ వేరే రా ఉండొచ్చు పార్టీ యొక్క వేవ్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు నేను మీకైతే చెప్తున్నాను కానీ ఒకే నియోజకవర్గంలో ఉండి దశల వారీగా చేసుకున్నారు అంటే అంత చిన్న విషయం కాదు ఎందుకంటే మనం క్లియర్ కట్గా సుమారు పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఒకే ప్రాంతంలో ఉన్నాడు మన బాగోగులు ఏంటో చూసినటువంటి ఎవరి తమాయకుడైనా చెప్పగలుగుతాడు వీళ్ళు ఏంటి ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అనేటువంటి విషయాలు అంచేత మీరు ఇవన్నీ మీరు మీరు అడుగుతున్నారు మరి పత్రికా ముఖంగా మేము మరుతూ ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు మేము పడుతూ ఉన్నాం మా కుటుంబ సభ్యుల పేర్లే ఇవాళ ఒకటి రెండు ఆక్షన్స్ వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఎస్ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటాయి నిజంగా మాకు అంత డబ్బు మీరు అన్నట్టు ఇవన్నీ చేసుకుని ఉంటాయి మాకు ఈ తెప్పలన్నీ ఎందుకు ఉంటాయి ఒక పేరు పేపర్లో వేయించుకునేటువంటి స్థాయికి ఎందుకు తెచ్చుకుంటాం రీసెంట్గా కూడా వచ్చాయి రైట్ మా బ్యాంకుల్లో కట్టాల్సి ఉన్నాయి దాని మిత్రం వచ్చాయి ఏమైనా సిగ్గుబాట్లా కాకపోతే మరి పరిస్థితులు జరిగింది నగదు కట్టాల్సి రావాల్సినంత మాత్రాన వారంతా పేదలే నింపుకోవచ్చా సరే ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటున్నట్టు ఒక వ్యక్తి మీద ఒక ఆరోపణ చేయొచ్చు కానీ అది కరెక్ట్ అని నిర్ధారణ అయితే మీరు చేయలేరు అన్లెస్ ఇట్ ఇస్ ప్రూఫ్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను మనసా వాచ ఇవాళ రాజకీయాలు ఏదో అయిపోదామనం కూడా అయిపోదామనం అనేటువంటి ఆలోచనతో చేయట్లేదు కేవలం ఏంటంటే మా కుటుంబానికి ఇక్కడ ప్రజలని గౌరవం నిలబెట్టుకోవడం కోసం చేస్తున్నాం అక్కడ వరకు నేను చేస్తున్న సర్వీస్ నన్ను వాళ్ళ నమ్మారు నేను వాళ్ళ నమ్మాను ఇంకా లోకం తీరు ఎట్లా ఉన్నా నేను దాని వరకు పరిమితం అయ్యి ముందు ముందు కొనసాగుతున్నాను ఓకే పైన కనిపించే వ్యక్తికి లోన కనిపించే చాలా తేడా ఉంటుంది అది జగ్గిరెడ్డి గారిలో బాగా స్పష్టంగా కనిపిస్తారు వాస్తవంగా ఇప్పుడు అధికారంలోకి వస్తారు గతంలో రెండు వేల నాలుగులో కూడా అధికారంలో ఉన్నారు మళ్ళీ రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా అధికారంలో ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎస్సీ సామాజికవర్గంలో ఒక కార్యక్రమం జరిగినా శుభకార్యం జరిగినా ఏది జరిగినా కూడా ఎస్సీలలో ఎస్సీగా కలిసిపోయి తిరుగుతుంటారు మైనార్టీల ఫంక్షన్ అయితే మైనార్టీలో మైనార్టీగా కలిసిపోతారు అందరిలో వచ్చి ఆహా జగ్గిరెడ్డి గారికి కుల మతాతలకు అతీతంగా ఎంత ఇదిగా పోతున్నారు కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ఉంటారు జగ్గిరెడ్డి గారు ఇలాంటి నాయకుడు లేడు అన్నట్టుగా ఉంటారు కానీ అభివృద్ధి పనులకు వచ్చేసరికి ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ఏ అభివృద్ధి పనులైనా కూడా తన సామాజిక వర్గానికే ఎక్కువగా కట్టబెడుతుంటారు ఇదే రెండవ కోణం జగ్గిరెడ్డి గారు అంటుంటారు వాస్తవంగా అంటే మీరు అనుకుంటున్నట్టు ఏదైతే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి షెడ్యూల్ కులాలకి అవసరమైన కార్యక్రమం నా దగ్గరికి ఏది వచ్చినా వారికి చేసే కార్యక్రమం వారికే చేస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా ఆరోపణలే తప్ప ఇప్పుడు బేసికల్గా కొంత కాంట్రాక్టర్స్ ఇక్కడ మొత్తం స్టేట్ అంతా కూడా ఈ రాహుల్ పాలం కానీ ఊబలంక ఈ చోట్ల వాళ్ళు నా కాన్స్టిట్యున్సీ కాదు ఓవరాల్గా స్టేట్ అంతా కూడా ఉన్నారు ఒక్కో ఏరియాలో ఒక్కో రకంగా ఉంటారు వాళ్ళు స్టేట్ అంతా వాళ్ళు పనులు చేసుకుంటే దానికి బాధ్యత నన్ను పోయి అంటే నేనెక్కడ చేస్తాను అది వాళ్ళ వ్యాపారం కాంట్రాక్ట్ అంటే దేని తప్పు కాదు అట్ ద సేమ్ టైం వారు అనేక ప్రాంతాల్లో చేసుకుంటూ ఉన్నారు అనేక ప్రాంతాలు ఇక్కడ నుంచి శ్రీకాకుళం వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు కడప వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలా అనేక ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు స్థిరపడి వారు వ్యాపారాలు వారు చేసుకుంటున్నారు యాక్చువల్గా నాకు ఎప్పుడు కలిసి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు టైంకి వచ్చి ఓట్లు వేస్తారేమో గప్ప నేను ఆ రకంగా మీరు అన్నట్టు కమ్యూనిటీ బేస్ మీద నేను వెళ్ళేటువంటి వాడినో కాదు ఇక్కడ ప్రజలు అడగండి ఎక్కువ మనం మనం నేను చూసేటువంటిది ఒకటే ఎవరు కడుపు కాలిందో అటువంటి కడుపు కాలిన వాడు ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా మనం చేయగలిగే సాయం మనం చేయాలనేటువంటి వాతావరణంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాం కానీ మీరు అన్నట్టు ఎవరికో కట్టబెట్టి ఏం కా గత ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏం కట్టబెట్టగలిగాం మాకు ఇచ్చేటువంటి అన్న మాకు శాసనసభ్యుడి కానీ ఎన్నికైనందుకు మాకు వచ్చే నిధులు కూడా మాకు ఇవ్వాలా మేము ఎట్ల
అప్పుడు ఆ ఇచ్చినటువంటిది ఒక మూడు నాలుగు లక్షలు అంటే టెండర్ పిలిచి ప్రాసెస్ ఎక్కువ అవుతుంది అదేదో గ్రామ స్థాయిలో చేసే వర్క్స్ అయితే వాళ్ళకి ఉన్నట్టు మాట ప్రభుత్వం చెప్పింది నేను అది అది కూడా ఏ ఊరైతే ఆ ఊరిలో ఎవరైతే అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సర్పంచ్ గారు ఎంపీటీసీ గారు ఉంటే వారు చెప్పినట్టు వారికి ఇచ్చాను తప్ప వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్తో నేను ఎవరికి కట్టుబెట్టే కార్యక్రమం చేయలేదు ఓకే ఇక్కడ చివరిగా ఒకే క్వశ్చన్ అండి ప్రతి ఎన్నికల్లో కూడా ఆయా నియోజకవర్గ అభ్యర్థులకు వారు ఎంత ఖర్చు పెట్టుకున్నా పార్టీ ఫండ్ అంటూ కొంత వస్తుంటుంది అనమాట ప్రతి పార్టీ వాళ్ళకి ఫండ్ ఇస్తుంది ఆ పార్టీ ఫండ్ వచ్చిన దాన్ని ఓటర్లకు తాయలాలుగా పంచి పెట్టడము ఓటర్ను కొనుగోలు చేయడానికి దాన్ని ఇది చేస్తారు అదందరూ కూడా అందరూ చేసేదే కానీ జగ్గిరెడ్డి గారు చేసేది కొద్దిగా ఎగిరేస్ట్గా ఉంటుంది చాలా ఒక సినిమాల సినిమా తరహాలో ఉంటుంది ఆయన చేసేది ఆ పంపకాలన్నీ కూడా జగ్గిరెడ్డి గారికి ఎన్నికల సమయంలో వచ్చే డబ్బంతా కూడా ఏదైతే పాత పెట్రోల్ బంకులు ఉంటాయో మూత పడిపోయిన పెట్రోల్ బంకులు ఉంటాయో వాటిని తీసుకొని ఆ పెట్రోల్ ట్యాంకర్లలో డబ్బులు దాచిపెట్టి మరీ పంపిణీ చేస్తుంటారు అంటుంటారు అసలు మాకు మా మా నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు తెలియనటువంటి అంశాలన్నీ మీరు కొత్త కొత్త ఎవరెవరిని ఊహించి చెప్తున్నారేమో మీకు మీరు మీరు అనుకుంటున్నట్టు అసలు అంత విచ్చలవి డబ్బులు పంపిణీలు కానీ ఇవన్నీ మా ప్రాంతంలో ఉండవండి మీరు అనుకుంటున్నటువంటివి కొత్తగా విద్యా సంస్థలు వ్యాపార సంస్థలు పెట్టుకుని బాగా సంపాదించి పెట్టుబడి నిమిత్తం అప్పటికప్పుడు సీట్లు ఇచ్చి వచ్చిన వాళ్ళు పంచి పెట్టి నెగ్గుతారేమో కానీ మేము మేము ఖర్చు పెడతాం ఆ ఖర్చు పెట్టే డబ్బు అంతా ఎవరైతే ఇక్కడ హాస్పిటల్కి వెళ్తూ ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళకి సర్వీస్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా మేము కలిపి పెట్టి ఖర్చు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఎలక్షన్ టైంకి వచ్చి ఖర్చు పెట్టి నెగ్గేసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారేమో కానీ మేము నిత్యం నా కుటుంబంలాగే భావించినప్పుడు నా కుటుంబంలో వాళ్ళకి ఆపద వచ్చినప్పుడు ఖర్చు పెట్టే సొమ్ము ఎక్కువ ఉంటుంది అది ఇయర్ అంతా లెక్క పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా హాస్పిటల్ ఉంటే వెళ్ళి సాయం చేస్తాం డెఫినెట్గా అది వాళ్ళ కులం మొత్తం నాకు ఏం అవసరం లేదు వాళ్ళు నా నియోజకవర్గం అయితే సేమ్ టైం నాకు కావాల్సిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు మనం కుటుంబ సభ్యుడికి మనం కొంత సాయం చేయాలని ఆలోచనతో మనం ప్రయాణం చేసి ఆ రకమైన డబ్బులు పంపిణీ చేస్తాం కానీ ఎన్నికల డబ్బులు ఎన్నికల సమయంలో పార్టీ నుంచి వచ్చే ఫండ్ అంతా కూడా మరి ఎక్కడ దొరుకుతుందని మూతపడిన పెట్రోల్ బంకులను తీసుకొని మరి ఆ పెట్రోల్ ట్యాంకుల్లో దాచిపెట్టి కార్యకర్తలని అక్కడికే పిలిచి అక్కడి నుంచే డబ్బులు పంపిణీ చేస్తుంటారు అనేది అంటుంటారు మరి మీరు ఎవరిని బట్టి పట్టుకుని మరి మీకు ఎట్లా ఇది వచ్చిందా కానీ మేమైతే అట్లా డబ్బులు అంత పెట్రోల్ ట్యాంకులు దాచేంత డబ్బు మా దగ్గర లేరు ఆ రంగ పంచే కార్యక్రమం మేము చేయలేదు ఓకే పెట్రోల్ ట్యాంకులు ఎలా ఉంటాయి కూడా మీకు తెలియదు ఎలా ఉంటాయో తెలియదు కాదు పెట్రోల్ ట్యాంకులు మామూలుగా చూస్తాం వాటిలో ఆయిల్ చూస్తాం తప్ప డబ్బులు పెట్టి అంత ఇది ఉంటే మనం ఇక్కడ మొత్తానికి వెళ్ళా ముఖ్యమంత్రి స్థానానికే పోటీ చేద్దాం మేము అంత అంత ట్యాంకర్లో డబ్బులు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏం డబ్బులు లేవు చాలా నీతి విజాయితీగానే ఇప్పుడు మీరు పరిపాలన చేయాలంటే గ్రామ సచివాలయం పోస్టులు ఎంత బేరం పెట్టారు గ్రామ సచివాలయం పోస్టులు మీరు అంటున్నట్టు గ్రామ సచివాలయం పోస్టులు మా పార్టీలో ఎవరు కూడా అమ్ముకునే పరిస్థితులు లేరండి ఎం చేతంటే రాజకీయాలు అట్లా తయారైపోయినాయి ఏది వచ్చినా దాన్ని అమ్ముకుంటారు అందరూ అనేటువంటి కోవ నుంచి ముందు మీరు కూడా మారాలి అందరూ అట్లాంటి ఉండాలి అందరూ మంచి వాళ్ళు ఉండరు అందరూ చెడ్డ వాళ్ళు ఉండరు నేను ఇట్లాంటివి అమ్మకినటువంటి కార్యక్రమం చేసి ఉంటే గతంలో మీకు ఒక మీకు ఒకే ఒక మీకు ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఈ నియోజకవర్గంలో గతంలో షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ పోస్టులు వచ్చాయి అంటే ఒక సబ్ స్టేషన్ కడితే అందులో నాలుగు పోస్టులు వచ్చాయి నాలుగు పోస్టులు వస్తే అది స్వతగా ఎమ్మెల్యే ఎవరినైనా రికమెండ్ చేస్తే ఎవరినా ఒక నిరుద్యోగ ఇస్తే ఇచ్చారు ఇచ్చారు ఐదు లక్షల నుంచి ఇచ్చారు అది ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పాలకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మా అధికార పార్టీ అని చెప్పి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి లాక్ను వారు వేసేసుకునే కార్యక్రమం చేశారు వాటిలో మీరు వెళ్ళి వెరిఫై చేయండి ఇప్పుడు షిఫ్ట్ ఆపరేటర్లుగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఎవడైనా సరే ఒక్కళ్ళైనా నేను ఒక ఏలో ఎవరైనా ఒక ఉద్యోగం ఇచ్చి ఉన్న ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే గతంలో ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇచ్చిన ఏ ఒక్కళ్ళైనా మా చెల్లె దగ్గర గారు నాకు ఈ ఉద్యోగం వేయించి ఈ డబ్బు అడిగినటువంటి నిరూపిస్తే నేను రాజకీయాల నుంచి వైదొలుగుతాను డైరెక్ట్గా చెప్తాను మీకు ఈ మాట అపవాదులు కూడా వేస్తారు అందరు అందరిలాగా రాజకీయం చేస్తే నేను ఇక్కడ నెగ్గను నేను కొన్ని నైతిక విలువలు తెలుతున్నాను ఎవరైతే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కష్టపడి చదివించుకుని వాడిని ఏదో ఉద్యోగంలో పెడతాడు పెళ్ళ ఉద్యోగం లేదా కుటుంబ గడుతున్న వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నేను ఎప్పుడు కూడా కార్యక్రమం చేయలేదు ముఖ్యంగా గతి గడిచిన ఐదు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఈ నియోజకవర్గంలో మరి ఎవరైతే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఇన్ఛార్జీలుగా ఉన్నారో వారు షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ ప
డబ్బులు ఇవి తీసుకున్నటువంటి విధానం ఏమన్నా చెప్తే మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే చెప్పారు పార్టీ నుంచి కూడా సస్పెండ్ చేసి పాడి పాడేమని చెప్పారు అంచేత వెనకడి చేసే ప్రసక్తి లేదు ఎక్కడ కూడా ఇవాళ ఏదైతే గతంలో బాబు వస్తే జాబ్ వస్తుందని చంద్రబాబు నాయుడు నమ్మి ఈ రాష్ట్ర ప్రజానీకం యువత అంతా కూడా నాశనం అయ్యారు ఇవాళ అటువంటి వారందరికీ ఓదార్పుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉండి వాళ్ళందరికీ మంచి భవిష్యత్తుని ఒక భరోసాన్ని కల్పించే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి వెళ్తూ ఉన్నాడు దానికి విఘాతం కలిగే విధంగా ఎవరు ఎవరు చేసినా మేము కానీ మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ చాలా సీరియస్గా యాక్షన్ తీసుకుంటారు అందులో ఎటువంటి వెనకడి చేసే ప్రసక్తి లేదు మీకు ఎక్కడైనా అటువంటి ఏమైనా వినిపిస్తే తప్పనిసరిగా ఇవ్వండి అధికారులు ఎంత వారైనా అధికారులైనా ఎవరైనా కూడా విచారణ చేసి విచారణ చేసి యాక్షన్ తీసుకునే కార్యక్రమం చేస్తాం ఒకసారి ఇక మీ నియోజకవర్గం నుంచి బయటకు వస్తామండి కాశ్మీర్ విషయానికి వెళ్తే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు థర్టీ ఫైవ్ ఏ రెండు రద్దు చేశారు కదా దాని మీద అభిప్రాయం ఏంటి వాస్తవంగా అక్కడ ఉన్న యువతరానికి ఒక మంచి అవకాశమే డెఫినెట్గా గతంలో అక్కడ బయట ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు భూములు కొనేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఎవరు వీళ్ళు వ్యాపార సంస్థలు పెట్టేటువంటి సంస్థ కానీ ఏదో ఇండస్ట్రీస్ పెట్టే పరిస్థితులు కానీ లేవు కానీ ఎన్నాళ్ళు ఈ భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి యువత అంతా కూడా మరి పెడదవ పట్టేసే విధంగా వారిని వేరే రకంగా మార్చే కార్యక్రమం పాకిస్తాన్ అనుకుంటూ చేస్తుంది ముందు దాన్ని అడ్డుకట్టేస్తూ మరి దాన్ని నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం చెప్తున్నా దాన్ని అడ్డుకట్టు వేస్తూ ఆ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసే కోణంలో ఒక మంచి కార్యక్రమంగా నేను భావిస్తున్నాను ఓకే జగ్గిరెడ్డి గారు ఎన్ని విమర్శలు ఉన్నా కూడా విమర్శలు విమర్శలుగానే ఉన్నాయి కొద్ది సేవా కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తుంటారు సేవా దృక్పథ కూడా ఆయనలో ఉంది అంటుంటారు సేసర్ ఫౌండేషన్ అనే ఒక వృద్ధాప్య వృద్ధాశ్రమము అవన్నీ నడుపుతున్నారు దాంట్లో మీరు గౌరవాధ్యక్షులుగా ఉన్నారంట ఏంటి ఇంకా అంటే ఎవరు స్వతంగా ఎవరు శాసన సభ్యులుగా ఉంటే వారు గౌరవాధ్యక్షులుగా ఉంటారు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్కి అదేవిధంగా సిఆర్సి రిక్రిషన్ క్లబ్ కూడా ఉంది దీనికి ఏమో ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి గౌరవాధ్యక్షులు వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇది ఏంటంటే ఉన్నటువంటి రాహుల్ పనిలో ఉన్నప్పటి నుంచి సిఆర్సి దానికి వృద్ధాశ్రమం దానికి వచ్చి సిఆర్సి క్లబ్ మెంబర్లు మెంబర్గా ఉన్నారు ఉన్నారు మెంబర్గా ఉన్నాము అట్ ద సేమ్ టైం మా కోనసీమలో ఉన్నటువంటి మా ఏరియా మా ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళంతా కూడా అందరూ ఒక చోట తీరు క్లబ్గా ఏర్పడి దీనికి కొంతమంది సర్వీస్ చేయాలని చెప్పేటువంటి ఆలోచనతో వృద్ధాశ్రమం పెట్టడం జరిగింది అప్పట్లో బాలయ్య గారు కూడా ఫస్ట్ దీనికి ఫౌండేషన్ వేసినప్పుడు ఆయనకు ఆయన నిధులు ఇచ్చారు తదుపరి ఉన్నటువంటి నాయకులు కూడా ఎవరు అధికారులు ఉంటే వాళ్ళే కొంత సాయం చేస్తాం అట్ ద సేమ్ టైం అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన లాస్ట్ టైం ఓయిన్ చేసే వాళ్ళని అప్పుడు ఎన్ జనార్దన్ రెడ్డి దీనికి మన పార్లమెంటరీ ఆయిల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ పార్లమెంటరీ కమిటీ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు ఐ హెడ్ బీన్ టు ఢిల్లీ ఢిల్లీ అసెంబ్లీ జరుగుతున్న టైంలో ఢిల్లీ వెళ్ళి ఆయన్ని కూడా అడిగి అప్పుడు కూడా ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయించి పట్టుకొచ్చాం ఒక యాభై ఐదు లక్షలు అప్పుడే ఇచ్చారు మిగిలినది కూడా మొన్న ఓయిన్ చేసే వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళకి గుర్తు చేస్తాం అది కూడా ఇస్తామని చెప్పారు ఇక్కడ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మంచి సర్వీసెస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి ప్రెసిడెంట్ గారు కనికరెడ్డి గారు ఉన్నార ప్రెసిడెంట్ కానీ అలాగే నందన్ సత్యాన్ గారు ఒక దానికి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు వెంకటరెడ్డి గారు అని ఆయన కూడా ఈ రోప్ శిల్పిగా ఉన్నారు అలాగే కొంతమంది యూత్ కూడా దీనికి ఉండే సెక్రటరీగా అశోక్ రెడ్డి అని ఇలా ఉండి కొంతమంది దీన్ని బాగా నడుపుతూ ఉన్నారు ఏదైతే పేద ఉన్నటువంటి వృద్ధులకి వృద్ధులకి డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా ఎలా ఉన్నారు మా కోనసీమ ఎవరు వచ్చినా ఇది ఒక మంచి ప్రాంతం వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా చూసి ఇక్కడ వీళ్ళు చేస్తున్న సర్వీస్ని అందరూ కూడా అప్రైజ్ చేసి వెళ్తూ ఉన్నారు మంచి కార్యక్రమం మా నియోజకవర్గంలో జరుగుతుంది ఓకే మూడు సార్లు మిమ్మల్ని గెలిపించారు కదా కోనసీమ ప్రజలు ఇక్కడికి మీ కొత్తపేట ప్రజలు గెలిపించి మళ్ళీ ఇప్పుడు అధికార పక్షంలోకి మళ్ళీ పంపించారు కదా మరి వారి రుణం తీర్చుకోవడానికి వారికి ఇచ్చే సందేశం ఏంటి మీరు మీ ద్వారా మీకు చాలామంది వ్యూవర్స్ ఉన్నారు మీరు చాలామంది వ్యూవర్స్ ఉన్నారు మీరు చాలా ఫెమిలియర్ సో మీ ద్వారా మా నియోజకవర్గం కూడా మా కుటుంబం తరఫు నుంచి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీరు రుణం తీర్చుకోవడం కోసమే ప్రయాణం చేస్తున్నాం కానీ రాజకీయ ఎత్తులకు వెళ్ళాలన్న ఆలోచనతో కాదు అదే అందులో భాగంగానే మీ అందరికీ అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడం కోసం ముఖ్యంగా ఏదైతే కడుపు చూసి పనిచేసే విధంగా మరి నా ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో కూడా మరి మీకు సర్వీస్ చేస్తాను అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మాటిస్తూ ఉన్నాను అలాగే మీకు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు ఎవరైనా సరే వయసులో చిన్నవాడిని అయినటువంటి నన్ను మీరు వచ్చి చెబితే తప్పనిసరిగా ఎక్కడైనా తప్పు జరిగితే జరుగుతూ ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేసే బాధ్యత కూడా నా నియోజకవర్గ ప్రజలకి ఇస్తున్నాను ఎక్కడ ఎటువంటిది జరుగుతున్నా మీ కొడుకు మీ అబ్బాయి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు కానీ తెలియకుండా అటువంటి వాడికి తెలియకుండా ఈ తప్పు జరుగుతుందని
అంటే తన దగ్గరికి వచ్చే అయితే ప్రజల ముఖాలు చూసి తన పరిపాలన చేయండి తన దగ్గరికి ఎవరు వచ్చినా ఫస్ట్ వారి కడుపును చూసి మాత్రమే తన పరిపాలన ఉంటుందని గట్టిగా చెప్తారు మరి చూద్దాం ఇంకా ఇప్పుడైనా ఇంకా రెండు నెలల కాలం అయింది కదా అధికారంలోకి వచ్చి కూడా మరి ఇంకా దాదాపు నాలుగున్నర సంవత్సరం పైగా కాలం ఉంది ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరం కాలంలో జగ్గిరెడ్డిగా నిజంగా తనకు ఓట్లేసి గెలిపించిన ప్రజల ముఖాలు చూసి పరిపాలన చేస్తారా అంటే వాళ్ళ కడుపులు చూస్తారా లేక ఆయన కడుపు చూసుకుంటాడా అనేది కూడా మనము ఐదు సంవత్సరాల పాటు చూసిన తర్వాత ఎన్నికల సమయంలో ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి మళ్ళా కూడా ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆయనతో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ అండి నమస్తే జగ్గి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నేను మీ చిర్ల జగ్గిరెడ్డి ఎమ్మెల్యే కొత్తపేట ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ ఐ డ్రీమ్